విల్ స్టార్ట్ విత్ మీకు ఎంతో ఇష్టమైన ఎవర్ గ్రీన్ యాక్ట్రెస్ రాధిక గారు ఒకసారి నన్ను తులసి కోట దగ్గరకు తీసుకెళ్ళండి తొలి ప్రేమలో కీర్తి రెడ్డికి చెప్తాను ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో నాకు తెలియడం లేదు బాలు ఈరోజు నేను ప్రాణాలతో ఉన్నానంటే అందుకు కారణం మీరే కానీ మీరు ఇలా ఊహించుకోవడానికి నేనే కారణమైతే ప్లీజ్ నన్ను మందించండి ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ బాలు ఓ బాలు ఆ బాలుల స్వీట్నెస్ వస్తుంది కదా అది సినిమా మొత్తం ఉంటుంది అది బాలు బాలు ఏం చేస్తున్నావు స్వయం కృషిలో విజయశాంతి గారు అందులో కామెడీ క్యారెక్టర్ వెళ్తాలి భయ్యా చూడు నీ షాపులో కూర్చుంటే ఎంత శోభగా ఉందో నువ్వే చూప్రహో ఖుష్బు గారు ఓయ్ బావా పదేళ్ల క్రితం పెళ్లి చేసుకుంటావు అనుకుంటే నాకు పెళ్ళే వద్దని నువ్వు కూర్చున్నావు ఈ సన్నాసుని తీసుకొచ్చి నాకు కట్టబెట్టారు సర్లే ఎలాగా నన్ను పెళ్లి చేసుకోలేకపోయావు కనీసం నీ చెల్లెలకి నా తమ్ముడినైనా ఇచ్చి పెళ్లి చేయి రాజాది క్రియేట్ రాధిక గారు నా కొడుకు ఈ ప్రపంచాన్ని చూడలేకపోవచ్చు కానీ నా కొడుకు ఏమిటో ఈ ప్రపంచం చూడాలి మై ఫన్ ఇస్ బ్లాయి but he is trapped <laughs> hi welcome to suman tv endaro mahan baavul andariki maa vandanalu and durga gariki maa padhavi vandanalu ayyo pedda baata yes nijanga mee andaru industry ki enta hard work chesaro enta families ni gaani life ni gaani pillal ni gaani sacrifice chesi work chesina vallu and 100 years career lo 50 years mee seval unnai ఎలా అనిపిస్తుంది దుర్గ గారు ఒక లెజెండరీ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మిమ్మల్ని ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకుంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఎలాంటి బ్రేక్ వచ్చింది వెనక్కి తిరిగి చూసుకొని సినిమా ఏంటి ఎంతమంది హీరోయిన్స్కి చెప్పాను ఎంత సంపాదించాను పేరు ప్రక్రియతలు అండి అట్ ది సేమ్ టైం డబ్బు ఎలాంటి ఫ్యామిలీని దేవుడు ఇచ్చాడు అలా వెనకే ఉన్నారా ఇంకో దేవుడు కూడా ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే తెలుగులో మీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ కనుక సో ఒకసారి స్టార్టింగ్ నుంచి వద్దాం అండ్ దెన్ విల్ గో ఫర్ మూవీస్ లెటర్ ప్లీజ్ అంటే నేను ఇక్కడ చెన్నైలోనే పుట్టి పెరిగాను నేను హోలీ ఏంజల్స్లో చదువుకు చదువుకున్నాను ఓకే మా సిస్టర్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ జయశ్రీ గారని ఇప్పుడు సాయి వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నారు కదా శర్మ గారు ఒక ఏజ్ గ్రూప్ అవును ఒక ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళందరూ కలిసి డబ్బింగ్ చెప్పేవాళ్ళు అంటే శర్మ గారు హీరోకి చెప్తే మా సిస్టర్ హీరోయిన్కి చెప్పడం అలాగే వాళ్ళు చెప్పేవారు ఓకే నేను చదువుకునేదాన్ని ఒకరోజు స్కూల్ నుంచి నన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లకుండా ఇంట్లో ఎవరు లేరని మా అక్క డబ్బింగ్ చెప్పే స్టూడియోకి తీసుకెళ్లారు బాసు స్టూడియో అని ఇక్కడే ఉండేది సాలిగా మేము తేనంపేటలో ఉండేవాళ్ళం ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి నేను చూస్తున్నాను డబ్బింగు అందులో బేబీ రాణి అని ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ యాక్ట్ చేసింది ఆవిడికి డబ్బింగ్ చెప్పి ఆవిడ రాల రాకపోయేసరికి అయ్యో ఇప్పుడు ఎలాగ ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే నేను మా అమ్మగారినేమో నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను నేను చెప్తానని ప్రాణం తీస్తున్నాను ఉంటమ్మా నీకేం తెలుసు నువ్వేం చెప్తావు అంటే లేదు లేదు నేను చెప్తానని అదే అక్కడ ఉన్న అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ విన్నారు విని ఏంటండి పాప చెప్తానంటుంది చెప్తుందా అని ఏమోనండి తెలీదు తనకి ఇంతవరకు అసలు డబ్బింగ్ థియేటర్ కూడా వచ్చింది లేదు ఇదే ఫస్ట్ టైము అని సరే తీసుకొచ్చి స్టూల్ అది అంతా వేసి నించోపెట్టి మైక్ పెట్టి డైలాగ్ ఇచ్చారు చెప్పేశాను ఫస్ట్ టేక్లోనే అది ఓకే అయిపోయింది అలాగ నా డబ్బింగ్ కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది అక్కడి నుంచి బేబీ రాణి బేబీ శ్రీదేవి వీళ్ళందరికీ అంటే శ్రీదేవి గారు కూడా నా ఏజ్ గ్రూపే కదా అలాగా వాళ్ళందరికీ కూడా డబ్బింగ్లు చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను అలాగా చెప్తూ 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 హీరోయిన్కి నేను రావడం ఏదంటే అమెరికా అమ్మాయి అయిన సినిమా అందులో దీప యాక్ట్ చేసింది హీరోయిన్గా అది సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారి డైరెక్షన్ చాలా చిన్నపిల్లని ఒక పదమూడేళ్ళు అలా ఉంటాయనుకుంటాను ఆ టైంలో పదమూడు పద్నాలుగు అప్పుడు తీసు రమ్మన్నారు థియేటర్కి థియేటర్కి వెళ్ళాను నేను డైరెక్టర్ గారు చూసి ఏంటయ్యా ఆ పిల్ల ఏదో సన్నగా ఎంత లంగా ఊని వేసుకొని ఉంది ఆ పిల్లని డబ్బింగ్ చెప్తుందయ్యా అని ఏమోనండి తీసుకొచ్చారు మరి చిన్నపిల్లలందరికీ చెప్పే అలవాటు ఉందంట 
చూద్దాంలే అండి బాగోకపోతే మనం పంపించేద్దాం అని అతను చెప్పాడు సరే నేను మైక్ దగ్గరికి వెళ్తే డైలాగ్ వేశారు వేయగానే అది ఏంటి ఏమేమి డైలాగులు ఉన్నాయో అవన్నీ చెప్పేశాను నేను వెంటనే సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు టాక్ బ్యాక్ ఆన్ చేసి పిట్ట కొంచెం కోత ఘనం అని అన్నారు ఓకే అది ఫస్ట్ పొగడత నాకు వచ్చింది ఆయన దగ్గర నుంచి ఇంకా అది హీరోయిన్కి స్టార్ట్ అయింది నా కెరియర్ ఓకే అక్కడి నుంచి ఇంకొక సినిమాను అలా యాడ్ అవుతూ వచ్చేయను వెనక్కి తిరిగి చూసుకుందే లేదు వెనక్కి తిరిగిందే లేదు వెనక్కి తిరిగి చూసిందే లేదు అలాగే ఇంకా ఓవా ఆ సినిమా అవ్వగానే ఇంకా పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్స్ అందరికీ కూడా చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను అలాగే తమిళంలో నా ఫస్ట్ మూవీ తూరలు నిన్నుపోచ్చని భాగ్యరాజ్ గారిది అందులో సులక్షణ యాక్ట్ చేసింది అది నాకు తమిళ్లో ఎయిటీ టూలో ఫస్ట్ మూవీ అనమాట అది కూడా నేను టెస్ట్కే వెళ్ళాను వాయిస్ టెస్ట్కే అప్పటి వరకు నేను తమిళ్లో నేను డబ్బింగ్ చెప్పలేదు బేబీ ఆర్టిస్ట్లు అందరికీ కూడా నేను తెలుగులోనే డబ్బింగ్ చెప్పాను కానీ డబ్బింగ్ మూవీస్ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాను కానీ తమిళ్లో నేను డబ్బింగ్ చెప్పలేదు అది ఫస్ట్ మూవీ అది కూడా భాగ్యరాజు గారు ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆయన నువ్వు తమిళ్ బాధ మాట్లాడుతున్నావు కదమ్మా నువ్వు చెప్పొచ్చు కదా అని చెప్తే పిలిచారు వెళ్ళాను ఏపీ నాగరాజన్ స్టూడియో అని ఉండేది అక్కడ టెస్ట్ తీశారు దాదాపు ఒక పదిహేను ఇరవై మంది టెస్టులు చెప్పారు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఆ టెస్ట్ తీస్తే ఫస్ట్ ఒక డైలాగ్ వేశారు చెప్పాను సరే అమ్మా చెప్పి పంపిస్తా ఉన్నారు ఆ తర్వాత థర్డ్ డే డబ్బింగ్కి రమ్మన్నారు అలా కెరీర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది అలా స్టార్ట్ అయిపోయింది శ్రీదేవి గారు అంటే బేబీ శ్రీదేవి అంటే మన శ్రీదేవి శ్రీదేవి గారు మన హీరోయిన్ శ్రీదేవి గారు ఓకే ఆవిడ చిన్నప్పుడు బాలనటిగా ఉన్నప్పుడు ఆవిడకి డబ్బింగ్ చెప్పాను అలాగే డబ్బింగ్ సినిమాలన్నీ కూడాను శ్రీదేవి గారు యాక్ట్ చేసింది రజనీకాంత్ గారితో కానీ కమల్ గారితో కానీ ఆవిడ యాక్ట్ చేసిన హిందీ మూవీస్ కానీ టోటల్గా అన్ని మూవీస్లోనూ నేనే ఆవిడకి డబ్బింగ్ చెప్పాను ఓకే అది ఆవిడే సితార పత్రికలో రాశారు నాకు ఇంతవరకు ఎవరి వాయిస్ మ్యాచ్ కాలేదు దుర్గ గారు వాయిసే నాకు మ్యాచ్ అవుతుంది ఆవిడే నాకు డబ్బింగ్ సినిమాలు అన్నిటికీ డబ్బింగ్ చెప్పారు అన్నది శ్రీదేవి గారే రాశారు శ్రీదేవి గారికి డబ్బింగ్ చెప్పిన అంటే శ్రీదేవి గారిని పెద్ద అయిన తర్వాత ఆమె డబ్బింగ్ అంటే ఆమె వాయిస్ వింటుంటే థియేటర్లో శ్రీదేవి గారే డబ్బింగ్ చెప్పారా శ్రీదేవి గారు నిజంగా చాలా బాగా డబ్బింగ్ చెప్పుకుంటారు ఆమె వాయిస్ కూడా చాలా బాగా నచ్చుతుంది అని కొన్ని సినిమాలు కనుక్కున్నాం అంటే చిన్నప్పుడు కూడా సేమ్ అంతే ఉండేది అవునవును ఎక్కడ చేంజ్ అనిపించలేదు అంటే స్వీట్ గా క్యూట్ గా ఉండేది ఇది భాగ్యరాజు గారి పిక్చర్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డేలాగు చెప్పనా నేను టెస్ట్ వెళ్ళింది సులక్షణ పెళ్లి వాళ్ళు అలా వెళ్తుంటారు తన ఇంట్రొడక్షన్ అనమాట వచ్చి దేవుడి దగ్గర కూర్చుంటుంది బిందె పెట్టి పెట్టి వినాయకుణ్ణి అంటుంది అప్పనే దొంద వినాయక పక్కతి వీటి మీనాక్షి అక్కవ ఇదివరకు ఆలంజి మాపిల పొన్ను పాతిట్టు పోయిటాంగ అన్న ఒరుతురుకం పొడికిల్ల ఊర్లో ఎల్లారూ అక్కవ తప్ప పేసరాంగ ఎనకు నాళికి దా మొద మొదల్ల పొన్ను పక్క మాపిల వరారు అంత మొదల్ మాపిలకే నా పుడిచి పోయి అవరియే నా కళ్యాణం కట్టికను అదే నెనచిట్టు నా పుల్లియార్ బట్టం పోడ్ర నల్లబడియా సేతు వయ్యి అని పుల్లియారప్ప 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 హాయ్ కూడిచి చాలా వచ్చింది ఇప్పుడు సౌండ్ సిస్టమ్ అది ఇది మనం చేసేసుకోవచ్చు అప్పుడు అలా ఉండదు ఒక హీరోయిన్ కి హావభావాలు పలకాలన్నా గానీ ఆ హీరోయిన్ ఉండాలి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఉండాలి అదంతా చూసుకొని చేసుకోవాలి చాలా ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఇంత ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేదు కదా లేదు అసలు అప్పుడైతే మీకు లూప్ సిస్టమ్సే ఉండేవి అవును లూప్ సిస్టమ్ అయ్యేసరికి అందుకే ఏమైందంటే మాకు ఆర్టిస్టులతో కూడా కొంచెం అనుబంధం పెరగడానికి కారణం ఏంటంటే అందరూ ఉండాల్సిందే థియేటర్లో అది రజనీకాంత్ అయినా సరే కమల్ హాసన్ అయినా సరే చిరంజీవి గారైనా సరే బాలకృష్ణ గారైనా సరే ఎవరైనా సరే థియేటర్లో ఉండాల్సిందే వాళ్ళతో పాటు కాంబినేషన్ చెప్పాల్సిందే సో అందరి హీరోస్ తోటి నేను కాంబినేషన్ చెప్పాను లూప్ సిస్టమ్ కాబట్టి అది ఇప్పుడు ఇది ఈ సిస్టమ్ వచ్చింది కాబట్టి అక్కడక్కడ మన డైలాగులు చెప్పడం కట్ చేసుకోవడం మనం సోలోగా చెప్పడం ట్రాక్ చెప్పడం అన్నీ ఇప్పుడు వచ్చాయి ఇవి అప్పుడంతా మీకు అది లేదు 
ఎవరైనా కాంబినేషన్లో చెప్పాల్సిందే పది మంది ఉంటే పది మంది లూప్ దగ్గర మన మైక్ దగ్గర నుంచొని చెప్పాల్సిందే రెండు మూడు మైకులు పెట్టేసేవారు అక్కడ అలా చెప్పాల్సిందే అందుకని దాదాపు అందరి హీరోస్ తో కృష్ణ గారితో సైతం అందరి హీరోస్ తో నేను డబ్బింగ్ చెప్పాను ఎలా అనిపిస్తుంది ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చిరంజీవి గారు నాగార్జున గారు బాలకృష్ణ గారు వెంకటేష్ గారు కృష్ణ గారు వాళ్ళతో యాక్ట్ చేసిన హీరోయిన్స్ స్క్రీన్ మీద వేరే వాళ్ళు కానీ డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఇంకొక హీరోయిన్ అనమాట వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండేది ఆయన ఒక పక్క మీరు ఒక పక్క డబ్బింగ్ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మన ఊరు పాండవుల్లో నేను శోభాకి చెప్పాను ఓకే అందులో చిరంజీవి గారు యాక్ట్ చేశారు కదా అందులో చిరంజీవి గారు అడిగేవారు ఎలా చెప్తున్నా మా ఇంత బాగా డబ్బింగు అని ఏమో వస్తుంది నేను చూస్తుంటే నాకు సిస్టర్ ఫీలింగ్ వస్తుందమ్మా అని అన్నారు ఆ రోజు నుంచి ఆయన్ని అన్నయ్య అనే పిలవడం పిలిచేదాన్ని నేను మా సిస్టర్ని అక్క అని పిలిచేవారు ఆయన కొంచెం ఆయన హీరో అయ్యాక ఒకసారి ప్రసాద్ స్టూడియోలో చూసి మా అక్క అడిగారు ఏం బాబు మర్చిపోయావా హీరో అయ్యాక అంటే లేదక్క ఇక్కడే ఉన్నారు మీరు అని ఆ ఫోన్ బుక్ తీసి అందులో పేరు చూపించారు అనమాట అలాగే ఇక్కడ చెన్నైలో ఉన్నంత వరకు అనుబంధం చాలా బాగుండేదండి మోహన్ బాబు గారు కానివ్వండి శోభన్ బాబు గారు అందరితో డబ్బింగ్ చెప్పాం అసలు డబ్బింగ్కి వెళ్ళడం అంటే ఏదో ఒక పండగలాగా ఉండేది అందరూ ఉండేవాళ్ళు అందరితో కలిసి పనిచేసేవాళ్ళం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మనలో ఏమైనా ఒక తప్పు ఉన్నా వాళ్ళు సరిదిద్దేవాళ్ళు ఇప్పుడు ట్రాక్స్ వల్ల ఏది ఏది మనకి కరెక్ట్ గా తెలియట్లేదు ఎమోషన్స్ కూడా మీకు కరెక్ట్ గా ఉండదు అవును ఇప్పుడు పక్క వాళ్ళు చెప్పే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఇలా చెప్తున్నారంటే ఇంతకన్నా మనం బాగా చెప్పాలి అన్న ఒక ఇది మనకు వస్తుంది అవును అదంతా ఆ లూప్ సిస్టమ్ లోనే ఉండేది ఇంకోటి లూప్ సిస్టమ్ లో కట్ చేసి కట్ చేసి మాట్లాడడానికి ఉండదు ఒకటే లూప్ అంటే ఆ లూప్ మనం చెప్పాల్సిందే కంప్లీట్ గా చెప్పాల్సిందే ఓకే ఇప్పుడు అలా కాదు నేను కట్ చేసేయచ్చు ఎక్కడికి కట్ చేసేయచ్చు వెళ్తున్నావు కట్ చేయొచ్చు ఆయన మూడు కలిపేసేయచ్చు ఇప్పుడు అంత ఈజీ అయిపోయింది డబ్బింగ్ అప్పుడు ఆ కాలంలో అలా ఈజీ కాదు బట్ ఆ కాలంలో అంత ఈజీ కాదు ఒక లెంతి డైలాగ్ చెప్పాలంటే మీరు పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవాలి చెప్పాలి గొంతు కూడా తడబడకూడదు కంటిన్యూ గా చెప్పాలి కదమ్మా ఈ చెప్పే క్రమంలో చెప్పి 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 సినిమాలకి ఎన్ని యాభై సంవత్సరాల నుంచి ఎన్ని వేల సినిమాలకు చెప్పారు ఎప్పుడన్నా గొంతు పాడవటం గాని ఇబ్బంది పడటం గాని బాలు గారు కూడా ఆపరేషన్ కి వెళ్ళి స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఆపరేషన్ కూడా అయింది ఆయన గొంతు కూడా అలా మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది పడదు ఇబ్బంది పడలేదండి గాడ్స్ గిఫ్ట్ అని చెప్పాలి అది అలాగే ఇబ్బంది అవ్వలేదు కొంత ఎప్పుడు కూడా నెప్పు అనిపించదా డబ్బింగ్ చెప్పి చెప్పి కూడా అస్సలు ఉండదండి ఇంకా చెప్పకపోతే నెప్పు అనిపిస్తుంది అవును అదే నిజం అదే చెప్పాను కదా ఇందాక ఊరికే నేను ఎక్కువగా మాట్లాడితే ఆయన అదే అంటారు పిల్లలతోటి ఏమనుకోక మా రెండు రో రెండు మూడు రోజులు బట్టి డబ్బింగ్ లేదు కదా అందుకే అలా మాట్లాడుతుంది మీరేం తప్పుగా అనుకోకండి అని ఓకే అలాగా డబ్బింగ్ అనేది ఒక ప్యాషన్ ఓకే చాలా ఇష్టం అందుకని ఇష్టంగా అది ఆ హీరోయిన్ ఎలాగుంది ఆ హీరోయిన్ ఫేస్ ఎలా ఉంది తన లిప్స్ ఎలాగున్నాయి తన వాయిస్ ఎలాగుంది ఒరిజినల్ వాయిస్ మనం పైలట్లో వింటాం కదా ఆ వాయిస్ ఎలాగుంది తన మోడ్యులేషన్ తన ఎక్స్ప్రెషన్ తర్వాత గ్యాప్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క హీరోయిన్కి ఒక్కొక్క గ్యాప్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క లెంత్లో మాట్లాడతారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు స్పీడ్గా మాట్లాడతారు ఆ గ్యాప్లు ఏంటి ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేసి అది ఎలాగైనా ఆ హీరోయిన్ కి మ్యాచ్ చేయాలా చేసేయాలన్నది ఒక పెద్ద ఇది ఉండేది నాకు అదే ఏ హీరోయిన్ కి వెళ్ళినా కూడా ఆ ఇంకోటి చెప్పాలంటే నాకు నిజంగా హీరోయిన్స్ హెల్ప్ చాలా ఎక్కువ ఏ సినిమాలో ఏ హీరోయిన్ కి చెప్పినా మళ్ళీ ఇంకా ఆ హీరోయిన్ వాళ్ళ నెక్స్ట్ మూవీస్ లో నేనే చెప్పాలని పట్టుబట్టేవాళ్ళు అది కాకుండా నాకు ఫోన్ చేసి థ్యాంక్స్ చెప్పేవాళ్ళు చాలా బాగుందని అలాగే నాకు హీరోయిన్స్ సైడ్ హెల్ప్ చాలా ఎక్కువ ఓకే మొత్తం నాదియా గారి దగ్గర నుంచి ఏంటి రాధిక్ గారు ఈ రోజు వరకు కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా ఒకవేళ హైదరాబాద్ లో డబ్బింగ్ జరుగుతోంది కాబట్టి ఎవరినైనా చెప్పించేద్దాం ఆవిడని మళ్ళీ మెడ్రాస్ నుంచి ఏమి రప్పిస్తామన్నా కూడా ఆవిడ అస్సలు ఒప్పుకోరు దుర్గే చెప్పాలి నాకు ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్ కూడా మీరే చెప్పారా ఇప్పుడు రాజా ది గ్రేట్ కూడా వచ్చి చెప్పి వెళ్ళాను కదా ఓకే అది ఇప్పుడు ఏదో ఒక సీరియల్ కూడా ఏదో చేశారు శ్రీలంకలో అది చెప్పాను ఆఖరికి అటికా గోల్డ్ కవరింగ్ యాడ్స్ ఏదైనా సరే ఆవిడ ఒప్పుకోరు ఈ రోజుకి ఒప్పుకోరు అంటే దాదాపు ఫార్టీ ఇయర్స్ గా ఆవిడకి చెప్తూనే ఉన్నాను నేను ఈ రోజుకి చెప్తున్నాను ఆవిడకి సో మాకు అందరికి ఆమె స్క్రీన్ మీద కనపడే చిత్తి మీరు స్క్రీన్ వెనకున్న చిత్తి చిత్తి ఏమో ఇప్
అలాగా అందరికి సో అమ్మ ఇంతమంది హీరోయిన్స్ కి మీరు డబ్బింగ్ చెప్తారు కదా పర్ఫెక్ట్ గా ఈ హీరోయిన్ కి నా హావభావాలు బాగా సెట్ అవుతాయి షింక్ అవుతుంది డైలాగ్ కానీ ఆమె ఫేస్ హావభావాలకు కానీ అనిపించిన ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ఏకైక హీరోయిన్ అంటే ఎవరని చెప్తారు రాధిక గారు నదియా ఓకే రాధ ముగ్గురికి మరి ఆ ముగ్గురికి విజయశాంతి గారు కూడా ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఒక ఒక మంచి ఒక ఎమోషనల్ డైలాగ్ చెప్పాను కదా అలాగే విజయశాంతి కామెడీ డైలాగ్ కూడా అది అదొక టైప్ లో ఉంటుంది ఓకే వాళ్ళ నలుగురికి బాగా సెట్ అయిపోతుంది ఎలా చెప్పినా మ్యాచ్ అయిపోతుంది ఓకే మరి ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతుంది హావ్ వాళ్ళకి అన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ డైలాగ్స్ కూడా ఎప్పుడు మీరు మెమరీలోనే అలా అలా రిమైండ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ హావభావాలతో ఇప్పుడు రాధిక గారు మేము కళ్ళు మూసుకున్నాం రాధిక గారే కనబడుతున్నారు మాకు అండ్ ఆ హావభావాలు అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆ డైలాగ్ ఏదన్నా రాధిక గారు నదియా గారు అండ్ విజయశాంతి గారు రాధ గారు ఫస్ట్ రాధిక గారు సీరియస్ కామెడీ అన్ని చేయగలదామా ఆమె చెయ్యిన క్యారెక్టర్ లేదు అలాంటి హీరోయిన్ ఇంకా రారు రాబోరు కూడా అలాంటి ఒక మంచి హీరోయిన్ ఇంకొక పెద్ద విషయం చెప్తే రాధిక్ గారు విజయశాంతి గారు ఇద్దరు ఒక సినిమా లాక్ చేస్తారు సోపన్ బాబు గారు హీరో ఇద్దరికి నేనే చెప్పాను అలాంటి వేరియేషన్ ఈవిడ మాట్లాడుతుంది ఆవిడ మాట్లాడుతుంది ఈవిడ మాట్లాడుతుంది ఆవిడ మాట్లాడుతుంది అలా అలా చెప్పిన హీరోయిన్స్ కూడా ఉన్నారు చాలా సినిమాల్లో అలా చెప్పాను ఇద్దరు హీరోయిన్స్ కి ఒకసారి రాధిక గారు రాధిక్ గారు విజయశాంతి గారు కలిసిన డైలాగ్ ఒకటి చెప్పను మనసున్న మనిషి ఆడది ఓ గొర్రె లాంటిది అందుకే కసాయ వాడిని నమ్ముతుంది నీలాగే నమ్మి ప్రేమ ప్రేమ అంటూ ఓ పిల్లని మోసం చేశాడు ఆ పిల్ల ఎవరో తెలుసా నేనే అంతేకాదు కేవలం పదివేల రూపాయల కోసం ఓ అమ్మాయితో సంబంధం ఉందని కోర్టులో అబద్ధపు సాక్ష్యం చెప్పి ఆ అమ్మాయి జీవితాన్ని నాశనం చేశాడు అతన్ని ప్రేమించానంటున్నావు పెళ్లి చేసుకోబోయే ముందు అతని గురించి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం చాలా అవసరం ఇది రాధిక్ గారు ఇమ్మీడియట్ గా విజయశాంతి గారు నా మీద అభిమానంతో ఇన్ని విషయాలు చెప్పినందుకు చాలా సంతోషం కానీ మీరు కూడా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి పదివేల రూపాయల కోసం ఓ అమ్మాయి జీవితాన్ని నాశనం చేశాడన్నారే ఆ అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా నేనే ప్రేమ ప్రేమ అంటూ మిమ్మల్ని మోసం చేశాడన్నారే మిమ్మల్ని మోసం చేసింది నా కోసమే ఆనాడు కోర్టులో పతిగా నిలబెట్టింది నన్ను తిరిగి ఈరోజు మనిషిగా నిలబెట్టింది నన్ను నా జీవితాన్ని నిలబెట్టడం కోసమే మీకు అన్యాయం చేశాడు కానీ అది మోసం కాదు విజయశాంతి గారు ఒకే సీన్ దున్నేశారు ఇండస్ట్రీని నిజంగానే గాడ్స్ గిఫ్ట్ అది దేవుడికే థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఇంకొక ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే నాకు అసలు తెలుగు చదవడం రాయడం రాదు బేసికల్ గా మీరు ఎక్కడి నుంచి రాజమండ్రి అన్నారు కదా రాజమండ్రి అంటే అమ్మ నాన్న వాళ్ళు రాజమండ్రి నేను పుట్టి పెరిగింది చెన్నై చెన్నై సో నాకు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తమిళ్ అందుకని నేను తమిళే చదువుకున్నాను తమిళ్ ఇంగ్లీష్ సో అందుకని నాకు డైలాగ్ చెప్తే నేను ఇంగ్లీష్లో కానీ తమిళ్లో కానీ రాసుకొని చెప్పాల్సి ఉండేది లేకపోతే విని చెప్పే ఇది ఉంది నాకు ఓకే ఒకసారి చెప్తే విని చెప్పేస్తాను నేను కానీ నాకు అలాగా కొన్నాళ్ళు పోయాక ఏమైందంటే అందరూ ఇలాగ పేపర్ పట్టుకొని ఇలా చదువుకొని అలా చెప్పేస్తున్నారు మనకు మాత్రం ఒకళ్ళు వచ్చి ఆ డైలాగ్ అంతా మనకి చెప్పి మనం అది విని మనం అది ఇది చేసుకొని మనం చెప్పాల్సి వస్తుందని అది ఏదో పెద్ద అవమానంలా ఫీల్ అయిపోయాను నేను ఫీల్ అయిపోయి మనం ఎందుకు తెలుగు చదువుకోకూడదు అని చెప్తే మా నాన్నగారు పెద్ద బాల శిక్ష కొనుక్కొని వచ్చారు అక్కడి నుంచి నేనే ఇంట్లో అలాన్ని నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేసి తర్వాత న్యూస్ పేపర్స్ తర్వాత సితార పత్రికలు ఇవన్నీ చదువుకుంటూ వచ్చి ఎద్దన పొడి సులోచన రాణి వాళ్ళ నవల్స్ కూడా చదివే అంత లెవెల్కి వచ్చేసాను నేనే డైలాగ్స్ చదివి నేనే చెప్పే దీనికి వచ్చేసాను ఏం లేదు కేవలం ఒక పట్టుదల ఎందుకు మనకి రాదు ఎందుకు ఒకళ్ళు మనకి ఆ హెల్ప్ చేయాలి ఆ డైలాగ్ ఎందుకు మనకి చెప్పాలి మనతో మనం చదువుకోవాలి అది అని అది ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ లోపు పట్టుదలతో ఆ నైట్స్ కూర్చొని చదివి 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 రాసి రాసి మొత్తానికి వచ్చేసరికి ఈరోజు బ్రహ్మాండగా చదువుతా బ్రహ్మాండగా రాస్తా తెలుగు ఓకే ఇలా రెండు సినిమాలకి అంటే రెండు హీరోయిన్స్ కి ఒకే సినిమాలో ఉన్న హీరోయిన్స్ కి డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు థియేటర్ లో ఎప్పుడు దొరకలేదమ్మా ఆడియన్స్ కానీ లేకపోతే వేరే డైరెక్టర్స్ చెప్పడం ఎవరు 
ఎందుకంటే ఇంత సిస్టమ్ లేదు అప్పుడు వాయిస్ తప్పకుండా మారిపోవాలి హావభావాలు మారిపోవాలి డైలాగ్ డెలివరీ మారిపోవాలి అటు హై ఉంటే ఇటు తగ్గించాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి అవును అదే నాకు ఉన్న ఒక ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఇలా మీతో డైలాగ్ చెప్పడం కంటే కూడా నాకు ఆ హీరోయిన్స్ ఫేసెస్ ఉన్నప్పుడు అది వాళ్ళలాగా చెప్పేలాగా వాళ్ళ ట్రెండ్కి వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళ గ్యాప్స్ వాళ్ళ మోడ్యులేషన్ వాళ్ళ వాయిస్ అదంతా మైండ్లోకి వచ్చేస్తుంది అది మీరు డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు నేను అక్కడ హీరోయిన్ గూగుల్ ఓపెన్ చేస్తాను అదంతా చూసి అది అది అసలు యాక్చువల్గా ఒక చిన్న టిప్స్ ఏంటంటే ఏ డబ్బింగ్ అయినా సరే ఏ ఇదైనా సరే మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ మోడ్యులేషన్స్ వీటన్నిటికంటే కూడా ఆ లిప్స్ ఉంటాయి కదా ఆ హీరోయిన్స్ లిప్స్ ఆ లిప్స్ని మనం మ్యాచ్ అవ్వాలి అది అది మనం మ్యాచ్ చేయగలిగితే కొంతవరకు మ్యాచ్ అయిపోతుంది అది చాలా కష్టం అది చాలా కష్టం అది పట్టె ఎలా పట్టానో నాకు తెలీదు నాకు ఎవరు నేర్పించలేదు డబ్బింగు నాకు ఎవరు గురువులు లేరు ఎవరు లేరు మీకు మీరే గురువు నేను అవును నానంతట నేనే ఈ క్లైమాక్స్ సీన్ లో ఎక్కువ అరిచే వాయిస్ ఉంటుంది కదా అవును ఆ సీన్ లు చేసేటప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కొంత మీకు ప్రాక్టీస్ అంటే ఇల్లే మీకు ప్రాక్టీస్ ఇంట్లో అరిచేటప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళు భయపడిన రోజులు ఉన్నాయా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కెరీర్ లో లేదు నేను ఎప్పుడు అలాగే ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయలేదు అసలు ఏదైనా సరే ఆన్ ద స్పాట్ ఆన్ ద స్పాట్ ఇప్పుడు అలాగ అనుకుంటే స్వాతి ముత్యంలో క్లైమాక్స్ లో రాధిక్ గారు ఆవిడ చనిపోయే ముందు అది వాయిస్ చోక్ అవుతూనే చెప్పాలి కదా విశ్వనాథం గారి డైరెక్షన్లోనే అది డైలాగ్ తను చెప్తుంది అనమాట ఒకసారి నన్ను ఆ తులసి కోట దగ్గరికి తీసుకెళ్ళండి వెళ్ళే ముందు ఆ తులస సమక్షంలో మీ ఓళ్ళ కళ్ళు మూస్తే మీరు నా పసుపు కొంకాలు జన్మ జన్మలకి నాతోనే ఉంటాయట అంతవరకు ఆ దేవుడు నన్ను ఉంచొద్దు పర్వాలేదు ఇంకాసేపట్లో మంటి కట్టలతో ఒళ్ళు కాచుకోబోయేదాన్ని ఒళ్ళు కట్ట కట్టినా పర్వాలేదు నన్ను మీ ఒళ్ళు ఎప్పుడుకోనివ్వండి గ్రేట్ అసలుకి నాకు అయితే పర్ఫెక్ట్ గా హావభావాలు అంటే రాధిక గారు గుర్తొచ్చిపోతుంది మీరు నార్మల్ గా మాట్లాడిన రాధిక గారు గుర్తొస్తున్నారు అవును అది అది చాలా మంది చాలా మంది కంటే రాధిక గారే ఆ మాట అన్నారు టీవీ ఫిల్మ్ ఒకటి ఆవిడ లండన్ లో చేసుకొచ్చారు తమిళ్లో ఆవిడ యాక్ట్ చేశారు ఆవిడ పక్కన ఒక నెగిటివ్ రోల్ సమానమైన క్యారెక్టర్ ఒక ఆవిడ యాక్ట్ చేసింది ఆవిడకి నేను డబ్బింగ్ చెప్పాను రాధిక గారికి ఆవిడే చెప్పుకుంటారు కదా తమిళ్లో ఆవిడ చెప్పారు నేను ఇది చెప్పాను ఆ తర్వాత ఒకరోజు థియేటర్లో రాడను వాళ్ళ థియేటర్లోనే డబ్బింగ్ చెప్పాం నేను చెప్పి వస్తుంటే రాధిక గారు వచ్చి దుర్గా దుర్గా ఒక ఒక్క నిమిషం అన్నారు ఏంటి చెప్పండి అని కాదు మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఆ ఎండ్స్ ఇవి అన్ని కూడా నాలాగే ఉంది వింటుంటే ఏదో నేను డబ్బింగ్ చెప్తున్నట్టుగా ఉంది ఆవిడకి కొంచెం అది చూసుకోరా అని అని అంటే ఆవిడకే నా వాయిస్ ఆవిడ వాయిస్ లాగా అనిపించి ఆవిడే చెప్పారు అన్నమాట అలాగా న్యాచురల్ గా మాట్లాడితేనే మ్యాచ్ అయిపోతుంది అధిక అంత అయిపోయింది మీ ఇద్దరికి సింక్ అయిపోయింది అలా సింక్ అయిపోయింది సో మీరు విజయశాంతి ఆల్మోస్ట్ చాలా సినిమాలు డబ్బింగ్ చెప్పారు కదా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ వచ్చిన తర్వాత సరిలేరు నీకెవరు ఆమెంతా ఆమె డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నారు ఆ సినిమాకి ఎలా అనిపించింది మీకు ఇన్ని సినిమాలకు డబ్బింగ్ చెప్పి ఆమె వాయిస్ అలా డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నప్పుడు వాయిస్ డిఫరెన్స్ కానీ అనిపిస్తుంది మనకి నిజం చెప్పాలంటే ఓకే బట్ వాళ్ళకి ఉంటుంది కదా వాళ్ళ ఇది వాళ్ళు వాయిస్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫేస్ మీద ఉండాలనేది ఉంటుంది బట్ అదంతా కూడా తర్వాతే కదా ఈ థర్టీ ఇయర్స్ జర్నీలో ఆవిడ ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఇవి ఇది స్వయం కృషి కూడా చాలా మంచి మూవీ విజయశాంతి గారికి నేను చెప్పాను అది కొంచెం కామెడీ టైప్ లో ఉంటుంది ఆవిడ డైలాగ్స్ అని కూడా స్వయం కృషి మూవీలో సర్లే ఊరుకోవయ్యా చూడు నీ సాపులే నేను కూర్చుంటే ఎంత సోపగా ఉందో నువ్వే చూప్రహో రండి మాస్టారు సర్లే పుచ్చుకో లేకపోతే ఆయన మనసు బాధపడద్ది సర్లే 
అంత తెలివి ఉన్నవాడివి మాట ఎందుకు ఇచ్చావు సర్లే తెలియకపోతే ఇప్పుడు తెలుసుకో ఆయన ఇచ్చింది పుచ్చుకో చూసారా మాస్టారు చూసారా ఎప్పుడు ఇదే తంతు చిన్నాలేదు పెద్ద లేదు అందరి ముందు చిన్నపోచ్చుడు నోటికి వచ్చినట్టు తిట్టడం ఇదిగో మాస్టారు మీరు నాకు మాట ఇస్తే కానీ నేను మళ్ళీ కొట్లో అడుగు పెట్టను అంతే నా చెప్పులకి డబ్బులు తీసుకొని నాకు ఇమ్మని చెప్పండి తీసుకోండి మాస్టారు ఇప్పుడే కదా మాట ఇచ్చారు నా మాట వింటానని తీసుకోండి కాదు కాదు దుర్గ గారు ఇప్పుడు వాళ్ళంటే యాక్టింగ్ చేసే హీరోయిన్స్ కాబట్టి మోడ్యులేషన్ చేంజ్ చేయాలి ఈ హావు బావాలని చేంజ్ చేయాలి ఈ డబ్బింగ్ లో మీకు ఇది ఎలా అలవాటు అయిపోయింది నిజంగా యాక్ట్ చేసినట్టు వాళ్ళకన్నా బాగా యాక్ట్ చేసేస్తున్నారు మీరు ఇంకా నాకు యాక్టింగ్ అంతా రాదు అంటే పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని కూడా నాకు ఉండదు జానక్ గారు పాట పాడినట్టే ఉంటుంది నేను డబ్బింగ్ చెప్పడం ఓకే వాయిస్ లో వచ్చేస్తుంది మొత్తం అంతాను బట్ ఫేస్ లో పెద్ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉండవు ఇదే పెద్ద టఫ్ జాబ్ అసలుకి అదే ఉంది అలా కెమెరా ముందు ఎలా అలా చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు బట్ ఇది చాలా టఫ్ జాబ్ ఆ ఫేస్ కి ఆ లిప్ కి షింక్ అవ్వాలి ఇలాంటి ఎస్పెషల్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన డైలాగ్ లాంటివి షింక్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టం ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా ఇప్పుడు ఒకేసారి అందరు బిజీ ఆర్టిస్ట్లు ఆ టైంలో రాధిక గారు రాధా గారు విజయశాంతి గారు సంవత్సరానికి ఏడు ఎనిమిది సినిమాలు రిలీజ్ అయిన ఆర్ట్ హీరోయిన్స్ ఫీల్ అంతా ఆ టైంలో ఎలా ఉండేది మీకు డబ్బింగ్ అటు ఇటు అటు ఇటు బిజీగా ఉండేది తమిళ్లో కూడా హీరోయిన్స్ కి చెప్పేదాన్ని సేమ్ ఇదే హీరోయిన్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు తమిళ్ ఎప్పుడు ఎంగియో కేటకూరలో ఒక సినిమా రజనీకాంత్ గారు అంబిక రాధా వాళ్ళు యాక్ట్ చేశారు అందులో అంబిక్ గారికి చెప్పాను సేమ్ సినిమా తెలుగులో బాబా మరదళ్ళు శోభన్ బాబు గారు రాధిక్ గారు సుహాసిని గారు అదే సేమ్ క్యారెక్టర్ అంబిక గారి క్యారెక్టర్ రాధిక గారు ఆవిడకి చెప్పాను అలాగే ముందు ఆడే ముడుచని ఓర్వసికి చెప్పాను మూడు ముళ్ళు రాధిక్ గారికి చెప్పాను ఇలా తమిళ్లో వచ్చే మూవీ మళ్ళీ తెలుగులో రీమేక్ చేయడం మళ్ళీ అదే క్యారెక్టర్ తెలుగులో చెప్పడం ఇలా ఉండేది ఓ పక్కన తమిళ డబ్బింగ్ ఓ పక్కన తెలుగు డబ్బింగ్ అసలు ఖాళీ ఉండేది కాదండి నిజంగా ఒక సినిమా ఒక డబ్బింగ్ సినిమాకైతే డబ్బింగ్ సినిమాలకు అసలు ఖాళీ ఉండేది కదా నాకు స్ట్రైట్ మూవీస్ ఎక్కువ అప్పుడు మొత్తం సినిమా ఫీల్డ్ అంతా చెన్నైలోనే ఉండేది కదా అందుకని తెలుగు మూవీస్ కానీ తమిళ మూవీస్ కానీ స్ట్రీట్ మూవీస్ చెప్పే అలవాటు ఎక్కువ డబ్బింగ్ మూవీస్ కంటే కూడా అలా అంత బిజీ షెడ్యూల్లో వాసంతి గారు ఉన్నారు కదా ఆవిడ మూవీస్ వైదేహి కాతురుందాళ్ళని మా వారు డైరెక్ట్ చేసిన మూవీ తమిళ్లో విజయకాంత్ గారు యాక్ట్ చేశారు రేవతి గారు అది అది ఆవిడ తెలుగులో తీశారు పేరెంటో నాకు జ్ఞాపకం లేదండి భానుచంద్ర గారు భానుప్రియ గారు యాక్ట్ చేశారు కదా మంచి మంచి సాంగ్స్ ఉంటాయి అది తమిళంలోనూ నేనే చెప్పాను తెలుగులో భానుప్రియ గారికి నేనే చెప్పాను అనమాట ఆ సినిమాలో ఇది రాసాతి ఉన్న కాణాది నుంచి ఒక పాట ఉంటుంది కదా ఆకాశం పేరు జ్ఞాపకం లేదు ఆవిడ సినిమా అది రీమేక్ చేశారు ఆవిడ అది చెప్పారు డబ్బింగ్ అది అలాగే ఈయన మూవీ ఇంకోటి అమ్మన్ కోయిల్ కెళ్ళకాలి అన్నది తెలుగులో చిరంజీవి గారు చేశారు ఖైదీ నంబర్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అది రాధ అనుకుంటాను హీరోయిన్ రాధకి నేను చెప్పాను తమిళ్లో కూడా రాధే హీరోయిన్ ఆవిడకి నేను చెప్పాను కాదు తెలుగులో భానుప్రియ గారు అనుకుంటా తెలుగులో ఎవరికి చెప్పాను తమిళ్లో ఆవిడికి చెప్పాను అలాగ అన్ని కూడా అలాగ రీమేక్ మూవీస్ ఉండేవి ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో నాకు ఒక డబ్బింగ్ మూవీ చేశారు వాసంతి గారు అందులో రాధ యాక్ట్ చేశారు ఇది ఎలాగన్నా నువ్వే చెప్పాలమ్మాయి రాధకి నువ్వే చెప్పాలమ్మాయి లేదంటే ఇంకెవరి వాయిస్ మ్యాచ్ కాదని అస్సలు ఖాళీ లేదు నాకు నేను ఎక్కడ చెప్తాను ఏ టైంలో చెప్తాను నీ టైంకి నువ్వు చెప్పు ఏ టైంకి రాగలు అసలు ఆవిడ వదలలేదు వదిలేండి నాకు అస్సలు ఏం కాదు నాకు టిఫిన్ తినడానికి టైం ఉండేది కాదు భోజనానికి టైం ఉండేది కాదు నాకేంటే మధ్యాహ్నం బ్రేక్ టైంలో వన్ అండ్ టూ బ్రేక్ ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో కార్లో మా అమ్మగారు నాకు భోజనం తీసుకొస్తారు తీసుకొస్తే ఈ థియేటర్ నుంచి ఇంకో థియేటర్కి ట్రావెల్ చేసే టైంలో కార్లో భోజనం చేస్తాను నేను ఇలాగే ఉండేది అనమాట నా షెడ్యూల్ ఆ టైంలో ఆవిడ మీ టైం నీ టైం చెప్పమ్మా నువ్వెప్పుడు వచ్చినా ఓకే అని ఇంకా అప్పుడు ఇంకా ఆవిడ అంత ఇదిగా అడుగుతున్నప్పుడు మనం కాదని చెప్పలేక సరే అయితే మార్నింగ్ సెవెన్ టు ఎయిట్ థర్టీ మళ్ళీ నైన్ ఓ క్లాక్ ఇంకో డబ్బింగ్కి వెళ్ళిపోవాలి కదా అందుకని సెవెన్ టు ఎయిట్ థర్టీ మార్నింగ్ నైన్ టు టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఓకే ఇలాగా అలాగ చెప్పి మళ్ళీ మిగతా డబ్బింగ్స్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ నైన్ ఓ క్లాక్ ఫినిష్ చేసుకొని ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేసి భోం చేసి మళ్ళీ పది గంటలకి ఇక్కడ వీణ స్టూడియోకి ఆ డబ్బింగ్కి వెళ్ళి పన్నెండు గంటల వరకు చెప్పి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి అసలు నిద్ర అన్నది ఉండేది కాదండి 
ఒక్కటి మాత్రం అనిపించేది అప్పుడప్పుడు అబ్బా ఒక నాలుగు రోజులు డ్రెస్ దొరికి బా నిద్రపోతే బాగుండు అని నిద్ర కరువైపోయింది నాకు అప్పుడు భోజనం సరి అయిన భోజనం ఉండేది కాబట్టి ఒకటి నేను ఎక్కడ కంపెనీస్లో ఎక్కడ భోంచేసేదాన్ని కాదు కనీసం మంచినీళ్ళు కూడా తీసుకునేదాన్ని కాదు టీ కాఫీ ఏది పుచ్చుకునేదాని కాదు ఏదైనా నాకు ఇంటి ఇంటి నుంచి రావాల్సిందే ఓకే మార్నింగ్ టిఫిన్ కార్లు తీసుకొచ్చేసేవారు మధ్యాహ్నం భోజనం కానీ ఏదైనా జ్యూస్ అయినా మంచినీళ్ళైనా ఏదైనా ఇంటి నుంచి వచ్చేసేది అందుకని అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ లేదు నాకు ఓకే అదొకటి హెల్ప్ నాకు వాయిస్కి హెల్ప్ అన్నది ఇంకోటి నాకు ఐస్ వాటర్ తాగిన ఐస్ క్రీమ్ తిన్నా నాకు వాయిస్ పోవడం అదంతా ఏం లేదు నిజంగా టీ కృష్ణ గారు చాలా అవసరపడ్డారు నాతో ఒక సినిమాకైతే ఇది గోపి చంద్ వాళ్ళ ఫాదర్ అవునండి బ్యూటిఫుల్ డైరెక్టర్ అంటే నిజంగా నాకు సాయి కుమార్కి ఒక పెద్ద బ్రేక్ ఆయనే కదండి నేటి భారతం ఆ మూవీలో సాయి కుమార్ హీరోకి చెప్పారు నేను తినే విజయశాంతికి చెప్పాను ఆ సినిమా చెప్పేటప్పుడు ఆయన చాలాసార్లు అనేవారు నిజంగా నా సినిమా ఆడుతుందో లేదో నాకు తెలియదు ఈ సినిమా కనుక హండ్రెడ్ డేస్ ఆడితే మీ ఇద్దరికి మాత్రం నేను షీల్డ్ ఇస్తాను అప్పటికి తెలుగులో హండ్రెడ్ డేస్ ఆడితే షీల్డ్ ఇవ్వడం అన్నది లేదు ఇంకా అప్పటికి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లకి షీల్డ్ ఇవ్వడం లేదు ఆయన అనేవారు ఆయన అన్న మాట ప్రకారమే సినిమా పెద్ద హిట్టు హండ్రెడ్ డేస్కి మమ్మల్ని ఒంగోలు తీసుకెళ్లారు ఆయన ఓకే షీల్డ్ ఇచ్చి మర్నాడేమో బాబురావు గారి ఇంట్లో ఏమో భోజనాలు ఏర్పాటు చేసి మొత్తం అందరం వెళ్ళాం ట్రైన్లో విజయశాంతి గారి గారు ఏంటి సాయి కుమార్ గారు సాయి కుమార్కి అప్పుడు కొత్తగా పెళ్ళైంది వాళ్ళ ఆవిడ వచ్చారు నేను మా అమ్మగారు ఇలా అందరం కలిసి వెళ్ళి అదొక పెద్ద పండగలాగా జరిగి ఫస్ట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రైట్ సాయి కుమార్ కూడా అది ఫస్ట్ షీల్డ్ అయి ఉంటుంది ఓకే మూవీలో ఆయన చాలా పర్ఫెక్షనిస్ట్ టీ కృష్ణ గారు నా వాయిస్ అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం ఓకే రేపటి పౌరులు సినిమాలో అనుకుంటా ఆ క్లైమాక్స్లో ఏమో బాగా అరిచి అరిచి గొంతు పోవాలి ఎంత అరిచినా గొంతు పోవట్లేదు నాకు మీకు పోవట్లేదు ఆయన ఏమో సరే చెప్తూ ఉంటామ్మా అని కానీ నా ఓపికకి మాత్రం ఆయన చాలా మెచ్చుకునేవారు నిజంగా ఇంత ఓపిక నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎవరైనా సరే ఒక నాలుగు టేకులు ఐదు టేకులు వేయక ఏంటండి ఎన్ని టేకులు అండి అన్ని టేకులు బాగానే ఉన్నాయి కదా అని ఏమైనా కొంచెం విసుక్కోవచ్చు లేదంటే మనకే ఛా ఏమిటి రాని వెక్స్ అవ్వచ్చు మనం నాకు మాత్రం అలా కాదు వన్ మోర్ అని వాళ్ళు చెప్పడానికి ముందు నేనే వన్ మోర్ అనేస్తాను లేదా వాళ్ళు వన్ మోర్ అంటే ఓకే 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 అంటే ఏదో ఒక ఇది ఉందనమాట అది 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 మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ కరెక్ట్ ఆ కరెక్ట్గా వచ్చేంత వరకు నేను వదిలేదాన్ని కాదు ఓకే ఆయన అలాగా ఆ రేపటి పౌరులకి దాదాపు థర్టీ టూ టేక్స్ ఓకే నేను తీసి అప్పటికి ఇంకా నా గొంతు పోయింది అని వెళ్ళండి అరిచి 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 గొంతు పోయి ఆ ముప్పై రెండో టేక్ లో మొత్తం గొంతు పోయి అరిచి మాట్లాడేశాను ఆ ఓకే ఓకే ఇదే కావాలి నాకు ఇదే కావాలి నాకు అని ఓకే చేశారు అది అలా అది అదే ఆయన చెప్పేవారు నిజంగా ఎవరికి నీ అంత ఓర్పు ఉండదమ్మా నిజంగాను ఎంత ఓర్పు ఎంత ఇది అసలు అసలు టయర్డే అవ్వవేంటమ్మా నువ్వు ఎన్నిసార్లు చెప్పమన్నా చెప్తావేంటి ఇంత కష్టపడ్డారు కనుక ఇప్పుడు ఏ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ని ఇంటర్వ్యూ పిలిచినా ఏ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఎక్కడ మాట్లాడినా ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళు మాకు ఇన్స్పిరేషన్ అంటే దుర్గ గారు అని చెప్తారు ఎవరబ్బా ఈ దుర్గ గారు అనుకునేవాడిని నేను అప్పుడు ఇలా మిమ్మల్ని కలుస్తానని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలుకి అంత బాగా చెప్తారు మీ గురించి ఆమె లాగే ఎవరు చెప్పలేదండి మేమంతా ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళం ఏదో ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళమే కానీ ఆమె నెంబర్ వన్ అసలుకి ఏం చెప్తారు డబ్బింగ్ అని చెప్పే వాళ్ళు నిజంగా అందుకనే మీకు ఇంత ఓపికను బట్టే అంత పేరు వచ్చేసింది ఒక ఒక పక్కన ఇక్కడ హీరోయిన్స్ కి అక్కడ హీరోయిన్స్ కి మీ ఆయన డైరెక్టర్ ఆయన సినిమాలకి ఆయన ఒకవైపు బిజీ నేను ఒకవైపు బిజీ ఓకే అసలు చాలా కాలం మేము కలుసుకోవడమే ఉండేది కాదు ఓకే ఏంటంటే ఆయన ఫ్లైట్ లో వచ్చి పిల్లల్ని చూసుకుని ఆయన వెళ్ళిపోయేవారు ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే అప్పుడు ఈ సెల్ ఫోన్స్ కూడా లేవు ల్యాండ్ లైన్స్ ల్యాండ్ లైన్ లో ఏమో ఇలాగ ఏదో బీ బీన స్టూడియోలో ఉందంటే ఓ బీన స్టూడియోలో ఉన్నావా నేను వచ్చి నేను చూసి అలా వెళ్ళిపోతాను ఎయిర్పోర్ట్ కనేవారు అక్కడికి వచ్చేవారు నేను కార్లోకి వచ్చేదాన్ని ఒక ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడుకుని ఆయన ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళేవారు నేను డబ్బింగ్కి వెళ్ళిపోయేదాన్ని ఇలా అంత బిజీగా ఉండేవాళ్ళం ఇద్దరు బిజీ ఆ టైంలో పిల్లలు బాగా మిస్ అయ్యారు మిమ్మల్ని ఆ టైం అంతా మా అమ్మగారు మా అక్క వాళ్ళందరూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళే అంటే మేము మా పిల్లల్ని పెంచలేదు లేండి బట్ సింగర్స్ కూడా చాలా మంది డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లు అయ్యారు 
తర్వాత లైక్ మను గారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు మీ టైంలో ఎలా ఉండేది బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు ఇద్దరు కలిసి కాంబినేషన్ లో హీరోకి హీరోయిన్ కి మీ ఇద్దరి మధ్య ఎలా ఉండేది మా అనుబంధం ఎలా ఉండేది బాలు గారితో చాలా గొప్ప అనుభూతి అంటే నిజంగా అదే దేవుడి దయే ఇదంతాను లేకపోతే అంతంత పెద్ద లెజెండ్స్తో అంతా డబ్బింగ్ చెప్పే అవకాశం నాకు వచ్చేది కాదు కదా అసలు ఫస్ట్ బాపుగారి డైరెక్షన్లో వంశవృక్షం అన్న ఒక మూవీ తీసారు ఆయన అందులో అనిల్ కపూర్ గారు హీరో జ్యోతి గారు హీరోయిన్ జ్యోతి గారికి అంతకు ముందు నేను తూర్పు వెళ్ళే రైల్లో కూడా నేను నేనే చెప్పాను ఆవిడకి అందులో ఇద్దరు బాలు గారు అనిల్ కపూర్ గారికి డబ్బింగ్ చెప్పారు నేను జ్యోతికి చెప్పాను ఆ మూవీ అయిపోయింది అయిపోయాక ప్రివ్యూ వేశారు వేస్తే నేను వెళ్ళిన దానికి బాలు గారు వచ్చారు అనిల్ కపూర్ గారు వచ్చారు జ్యోతి గారు బాపు గారు అందరూ వచ్చారు అప్పుడు అంటే మొత్తం ఫీల్డ్ అంతా ఇక్కడే ఉండేది కాబట్టి అందరూ కలిసి చూసేలాగే ఉండేది ఏవి ప్రొజెక్షన్స్ కూడా అందరూ వచ్చారు వచ్చేస్తే అనిల్ కపూర్ గారు ఏమో బాలు గారికి అబ్బా మీరు ఏం చెప్పారంటే నిజంగా నాకు లైఫ్ ఇచ్చారు ఆయనకి తెలుగు అసలు తెలియదు కదా చాలా డైలాగ్స్ అసలు నిజంగా చాలా కష్టం ఆయనకి చెప్పడం కూడా ఆయన హిందీలో చెప్పేవారు చాలా ఆ హిందీ లిప్కి ఈయన సింక్ చేసి తెలుగులో చెప్పాలి ఓకే అంత 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 కష్టపడి ఆయన చెప్పారు నేను ఇలాగ రాగానే గబగబ బాలు గారు నా దగ్గరికి వచ్చేసి ఈ సినిమాతో నేను మీకు ఫ్యాన్ అయిపోయానండి అన్నారు బాబు నాకు నిజంగా ఆ క్షణం అసలు ఇంకేం కనిపించలేదండి బాబు లైఫ్ ఇంక ఇంతకంటే సంతోషమైన మూమెంటే లేదేమో అన్నట్టు అనిపించింది ఎందుకంటే నేను ఆయనకి అంత ఫ్యాన్ మీరు మామూలు ఫ్యాన్ కాదు నాకు ఆ సింగర్స్లో బాలు గారంటే పిచ్చి మామూలు పిచ్చి కాదు అలాగే లేడీస్లో సుశీల గారు వీళ్ళిద్దరు అంటే అంత ఇష్టం నాకు అలాంటిది ఆయన వచ్చి నాకు చెప్పేసరికి బాబా ఏంటంటే నేను జ్యోతి యాక్చువల్గా తెలుగులోనే మాట్లాడింది నేను ఆ తెలుగే మాట్లాడాను అది నిజంగా కష్టం కూడా కాదు కానీ ఆయన ఏంటంటే హిందీలో మాట్లాడిన అనిల్ కపూర్ గారికి మ్యాచ్ చేసి మాట్లాడటం అన్నది ఎంత టఫ్ అది అటువంటిది ఆయన వచ్చి నన్ను ఫ్యాన్ అన్నారంటే నిజంగా అదే ఇంకొక సందర్భంలో నాకు శైలజ గారు కూడా ఈ మాట చెప్పారు బాలు గారే చెప్పారు మమ్ముటి గారికి ఓకే రాధిక గారికి నేను రాధిక గారికి చెప్పాను ఆ సినిమా ప్రొజెక్షన్లో శైలజ గారు వచ్చారు దానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన చెప్పే ఆవిడ దగ్గరకు వచ్చారు అన్నయ్య మీకు స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పమన్నారు రాధిక్ గారికి నిజంగా మీరు ప్రాణం పోసారండి ఆ క్యారెక్టర్కి ప్రాణం పోసారు అని నన్ను మీరు నా గురించి చెప్తే నేను ఇంకా అన్నయ్య గురించి నేనేం చెప్తాను నేను ఆయన ఇచ్చిన ప్రోత్సాహమే కదా అదంతా అదంతా కూడా మేము కాంబినేషన్లో చెప్పిన మూవీస్ ఆ ఫిలిమ్స్ అన్నీ కూడా అలాగా ఆయన మాత్రం వెంటనే బాగుంటే బాగుందని చెప్పేయాలి ఆయన ఆ ఇది ఉంది ఆయన దగ్గర ఎలా అనిపించిందమ్మా ఆయన మిస్ అయినప్పుడు అంత పిచ్చి చాలా బాధపడ్డానండి నేను ఒక టెన్ డేస్ వరకు నేను చాలా ఎందుకంటే అంతకు ముందేనండి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను ఆయన బర్త్డేకి మీకు బాలు గారితో ఉన్న అనుబంధం ఎలాంటిది అని అడిగితే మొత్తం అన్ని ఈ విషయాలన్నీ ఆయనతో పంచుకున్న అను అనుభూతులన్నీ కూడా నేను చెప్పుకుంటూ వచ్చాను అనమాట ఆ ఇంటర్వ్యూ చూసి వెన్నెల గంటి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఫోన్ చేసి అయ్యి బాబాయ్ మాకంటే మీరు చాలా బాగా మాట్లాడారండి బాలు గారి గురించి ఇన్ని విషయాలు బాలు గారి గురించి మీకు తెలుసు అనేది మాకు మాకే తెలియదు అని చెప్పి ఆయన కూడా అన్నారు అసలు చాలా సినిమాల్లో ఈ పాటల మధ్యన డైలాగ్స్ వస్తాయి కదా హీరోయిన్స్కి ఆ హీరోయిన్స్కి మనం డబ్బింగ్ చెప్తాం ఓకే డబ్బింగ్ చెప్తాం కాబట్టి ఆ పాటలో వచ్చిన డైలాగ్స్ కూడా మనమే చెప్పాలి అది ఎక్కడ చెప్పాలి మనం రికార్డింగ్ థియేటర్లో ఆయన పాడుతుండగా ఆ గ్యాప్లో ఎక్కడ డైలాగ్ వస్తుందో ఆ డైలాగ్ మనం చెప్పాలి తర్వాతే ఆర్టిస్ట్ యాక్ట్ చేస్తారు అవును ఆ డైలాగ్కి అలాగే చాలా సినిమా పాటల్లో తెలుగులో కానివ్వండి తమిళ్లో కానివ్వండి బాలు గారు పాడుతుండగా నేను డైలాగ్ చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అలాగా అలాగా ఒక సినిమా అయితే బాలచంద్ర గారికి కమల్ గారు రేవతి గారు యాక్ట్ చేశారు చాలా మంచి మూవీ అది అందులో కమల్ గారికి బాలు గారే చెప్పారు నేను రేవతికి చెప్పాను ఆ సినిమాలో ఆ సినిమాకి ఏమైందంటే లాస్ట్ క్లైమాక్స్లో సినిమాలో ఉన్న పాటలన్నీ వీళ్ళ పాడిన డూవేట్స్ కానీ అవి కానీ ఇవి కానీ వీళ్ళు హనీమూన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇద్దరు రేవతి గారు కమల్ గారు ఇద్దరు పాడుకుంటూ వెళ్తారనమాట ఆ సాంగ్స్ అన్నీ కూడాను 
ఆ తర్వాత మొత్తం డబ్బింగ్ అంతా అయిపోయి లాస్ట్లో ఆ పాటలు వేసరికి నేను అని ఏమండి డబ్బింగ్ ఎంత చెప్పమన్నా చెప్తాను ఎన్ని పేజీలు డైలాగులు ఇచ్చినా నేను చెప్పేస్తాను పాటకి మనకి సంబంధమే లేదండి ఎవరైనా సింగర్ అని పెట్టి పాడించుకోండి అది మాత్రం ఓకే అది నాకు రాదు అని చెప్పేసాను సరే అన్నారు నేను వచ్చేసాను ఒకరోజు సడన్గా బాలు గారు థియేటర్కి వచ్చారు ఆ పాటలన్నీ పాడడానికి అనమాట ఈ క్యారెక్టర్ చెప్పింది ఎవరు దొరికే కదా అన్నారు అవును మరి ఆవిడ రాలేదే పాడాలి కదా నాతో పాటు అని లేదండి ఆవిడ సింగర్ ఎవరన్నా పెట్టుకోమన్నారు అదంతా ఏం లేదు ఆవిడ రమ్మనండి సరే అని నాకు ఫోన్ చేశారు నేను అంటే విషయం చెప్పలేదు ఏదో కరెక్షనో ఏదో అనుకోని నేను వెళ్ళాను వెళితే ఏంటి ఇది మనిద్దరం కలిసి పాడాలి ఇది పాడిన అన్నారట ఈ బాబా నాకు రాదండి అందులో మీతో కలిసి పాడడం అంటే ఏమన్నా అసలు నా కాళ్ళు చేతులన్నీ వణుకుతున్నాయి అని ఏం లేదు నేను పాడతాను నాతో పాటు మీరు పాడేయండి అని చెప్పి అది ఒకటోటి తెలుగులో రాసి ఒక్కొక్క పాటగా ఏం పాట అది అది తమిళ్లో గుర్తుంది కానీ నాకు తెలుగులో చెప్పలేదు తమిళ్లోనే చెప్పండి కాలకాల మాగబాళ్ళం కాదలకు నాంగళ్ అర్పణం కాళిదాసన్ కంపన్ కూడా కండదిల్లే ఎంగళ్ సొప్పణం భూమి ఎంగళ వాహనం అని ఒక సాంగ్ ఉంది జానకి గారు వచ్చారు ఇప్పుడు అలాగా చాలా సాంగ్స్ ఆ సినిమాలో ఉన్న సాంగ్స్ అన్ని కలిపి అది ఆయనతో పాటు నేను పాడానా అరిచారా మాట్లాడానో నాకు తెలియదు కానీ ఆయనతో పాటు కలిసి ఆ పాట పాడిన ఆ అనుభవం కూడా నాకు ఉందని ఆ రోజు ఆ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను నేను అందుకని ఆయన మిస్ అవ్వడం చాలా బాధ కలిగిందండి ఒక రెండు మూడు రోజులు కోలుకోలేకపోయాను నేను సో ఇన్ని సినిమాలకు డబ్బింగ్ చెప్తారు కదమ్మా ఎప్పుడు కూడా రే అసలు నిజంగా ఈ వాయిస్ నాకు వల్ల అవ్వట్లేదు అసలుకి ఓకలు కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది అన్న ఫీలింగ్స్ ఏమైనా కలిగాయా ఆ రోజుల్లో ఇంతవరకు లేదండి ఇంతవరకు ఇంతవరకు లేదు ఈ రోజు వరకు లేదు ఇప్పుడు డబ్బింగ్ చెప్పన్నా కానీ వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోతారు అదే ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి ఏనాడు దేనికి ఏ అబ్జెక్షన్ లేదు ఓకే నీ ఇష్టం ఒకసారి మాత్రం అన్నారు ఎప్పుడంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయాక ఇంకా హీరోయిన్స్కి చెప్పేసావు కదా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది దీంతో అలాగే స్టాప్ చేసేయచ్చు కదా అని ఆ తర్వాత అన్నాను సరే ఆ హీరోయిన్స్కి కదా ఎప్పుడు చెప్తున్నాను ఆనాడు చెప్పిన రాధిక గారికి ఈనాడు చెప్తున్నాను ఆనాడు చెప్పిన పుష్పకి ఈనాడు చెప్తున్నాను ఆనాడు చెప్పిన రేవతికి ఈనాడు చెప్తున్నాను వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఆ అంబిక్ గారికే చెప్తున్నాను సో నేనేవే ఇంకో క్యారెక్టర్కి నేను నేను అది మదరగా చూసి చెప్పట్లేదు నేను నా హీరోయిన్కి నేను చెప్తున్నాను అంతే అని అని ఇంకా అలా అలా కంటిన్యూ అయిపోయింది సో వయసు పెరిగే కొద్దీ మీ వాయిస్ మారుతుంది వాళ్ళు కూడా యాక్టింగ్ స్టైల్ మారుతుంది కాబట్టి ప్లస్ అయిపోయింది నా వాయిస్ మారలేదు అండి అదేనండి వై ఇప్పుడు ఎంగ్లో రాధిక్ గారు చెప్పేది ఇప్పుడు రాధిక్ చెప్పే గారు కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా అట్లా కానీ అది కూడా కష్టం అలా మోడలేషన్ చేంజ్ చేసి చెప్పాలన్నా కానీ కష్టమే అన్ని ఏదో చెయ్యాలి అన్న ఒక తపన అయితే మిమ్మల్ని నడిపిస్తుంది ఈ రోజుకే నాకు కొత్తేనండి ఏదైనా ఒక మూవీకి వెళ్ళి ఆ ఫస్ట్ ఒక రెండు డైలాగులు చెప్పేంత వరకు కూడా నాకు కొత్తగానే ఉంటుంది ఆ మూడు డైలాగ్ నుంచి నేను వెళ్ళిపోతాను ఇంకా అలాగ వెళ్ళిపోతాను ఓకే ఈ రో ఈ రోజుకి నాకు ఆ ఫస్ట్ డైలాగ్ చెప్పడం అంటే భయమే ఓకే అంటే ఇంకా తప్పనే ఇంకా బాగా చెప్పాలని నేను చెప్పిన మూవీస్ ఇప్పుడు చూసి కొన్ని మూవీస్ అయితే నాకే నవ్వు వస్తుంది ఏం ఇక్కడ ఇలా చెప్పానంటే ఇలా చెప్పుంటే బాగుండేది కదా అని నాకే అనిపిస్తుంది ఎక్కువ ఏది పండించగలరు ఎమోషనలా లేకపోతే సీరియస్సా లేకపోతే కామెడీయా కామెడీ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు అదే ఎక్కువ ఏది చెప్పాను కదా ఎక్కువ ఏది మీకు అన్ని 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 హై పిచ్ నుంచి లో హై పిచ్ నుంచి లో పిచ్ వరకు కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి కదమ్మా ఇప్పుడు సమ్ అరిచే సీన్లు కానీ ఇవన్నీ కొన్ని ఉంటాయి అసలు కొన్ని చెప్పాలంటే చాలా కష్టం అది ఏదన్నా అది మానభంగం సీన్లు అప్పుడు కానీ ఇవన్నీ చెప్పాలన్నా స్క్రీన్ మీద చాలా కష్టంగా ఉంటుంది హీరోయిన్స్ వాళ్ళకి కష్టమే మీకు కష్టమే ఇలాంటి బాగా టఫ్గా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యే సీన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంటారు ఎక్కువ అది ఇప్పుడు అలాగా అరుపులు అవన్నీ ఉంటే అవి కొంచెం లాస్ట్లో చెప్పేలాగా పెట్టుకుంటాం ఓకే ఫిల్మ్ మొత్తం అయిపోయాక లాస్ట్లో అప్పుడు ఒకవేళ వాయిస్ బ్రేక్ అయిపోయినా పర్వాలేదు కదా అలాగ చెప్పేవాడు రొమాంటిక్ సీన్స్ కానీ అవన్నీ నార్మల్ గా వచ్చేస్తాయి ఫ్లో ఎక్కడ తగ్గేది లేదు లేదు సో ఈయన ఎక్కడ పరిచయం అయ్యారమ్మా ఏంటి లవ్ మీరు లవ్ లేకపోతే అరేంజ్డ్ మ్యారేజా లవ్ కా మ్యారేజ్ లవ్ కా మ్యారేజ్ ఫస్ట్ ఆయనే ప్రపోజ్ చేశారా లేదు లేదు ఆయనే 
దుర్గ గారు లవ్ స్టోరీ అంటే ఏమని చెప్తారు నాకు ఏమి లేదండి లవ్ స్టోరీ ఏం లేదు ఒకే చోటే ఉండేవాళ్ళం మేము తెన్నప్పట్లో ఉండేవాళ్ళం ఆయన అక్కడ నైన్టీ టూ సి అని అక్కడ ఉండేవారు ఓకే నేను కాలేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేవారు మాట్లాడేవారు తర్వాత పేరెంట్స్తో మాట్లాడేశారు అలాగే ఓ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా కాలేజీ సీన్లు ఉన్నాయి అనమాట ప్లస్ వన్ చదువుకునేదాన్ని ఓకే ఏం చదువుకున్నారు మీరు బిఏ బిఏ చేసేటి ఓకే ఇమీడియట్గా పేరెంట్స్ చెప్పడం యాక్సెప్ట్ చేయటం చేయడం మ్యారేజ్ తర్వాత నేను చదువుకున్నాను ఆయన కూడా చెప్పాను ఆయన డైరెక్టర్ సే ఎప్పుడే అయ్యారు ఆయన నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ టూ ఫస్ట్ పిక్చర్ అయింది పయనంగళ్ ముడి బదిలై ఓకే మోహన్ అండ్ పూర్ణిమ భాగ్యరాజ్ ఓకే పూర్ణిమ భాగ్యరాజ్కి అన్ని మూవీస్ నేను చెప్పాను డబ్బింగ్ అన్ని మూవీస్ ఊర్వశికి మాట్లాడటం <laughs> 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 అప్పుడు అలాగా కొంచెం కొంచెం పెరిగి 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 నేను హీరోయిన్స్ అని చెప్పే రాధా వాళ్ళందరికీ చెప్పే టైంకి పదివేలు సినిమా మొత్తం సినిమా మొత్తం పదివేలు ఆ తర్వాత పాతిక వేలు ఆ తర్వాత లక్ష మీరు తీసుకున్న హైయెస్ట్ రిమెండేషన్ అంటే లక్ష సినిమాకి థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ లక్ష అంటే ఇయర్స్ బ్యాక్ లక్ష కాదండి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ లక్ష అంటే ఈ రోజు కోటి రూపాయలు ఇది ఒకే ఒకడు మనిషా కోరాల చెప్పాను కదా అది కానీ బాబా కానీ బాగుంటుంది అవన్నీ కూడా ఆ రిమెండేషన్ సూపర్ రాజా ది గ్రేట్ కానీ అవన్నీ కూడా సో ఇది లోయెస్ట్ ఐదు వందలు హైయెస్ట్ లక్ష లక్ష రూపాయలు మీ రిమెండేషన్ తో రెండు ఇల్లు కొనేసారు నిజంగా ఒప్పేసుకుంటా చూడండి మీరు గ్రేట్ అది నిజమే కదా కొంతమంది ఏం వస్తాయి లేండి వచ్చిన ఖర్చులు సరిపోతాయి అండి అని చెప్పే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు మీలాగా ఓపెన్ గా చెప్పరు కదా రెమ్యూనరేషన్ తో రెండు నీళ్ళు కొనేసిన దుర్గ గారు హీరోయిన్స్ సపోర్ట్ కానీ హీరోయిన్స్ కోఆపరేషన్ కానీ ఎలా ఉండేదమ్మా వాళ్ళు అంత కోఆపరేట్ చేస్తేనే మీరు అంత బాగా చెప్పగలరు సీన్స్ కూడా ఆ రోజులు ఎలా ఉండేది లైక్ వీళ్ళందరూ హీరోయిన్స్ ఎలా ఉండేది అది నాకు పెద్ద సపోర్ట్ ఉండేది హీరోయిన్స్ సపోర్ట్ మరి అందరికీ అలాగా జరుగుతుందా జరగదా అని కూడా నాకు తెలియదు కానీ నాకు మాత్రం తమిళంలో కానీ తెలుగులో కానీ హీరోయిన్స్ సపోర్ట్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ ప్రతి హీరోయిన్ ఇప్పుడు భాగ్యరాజ్ గారి పిక్చర్ డార్లింగ్ డార్లింగ్ లో పూర్ణిమ గారికి చెప్పాను ఆవిడ ఇంకా నెక్స్ట్ మూవీ నుంచే నా వాయిస్ కావాలని ఫోన్ చేసి వాళ్ళు మా ఇంటికి రావడం ఏంటి నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం ఏమిటి ఇలాగ ఫ్రెండ్స్ అయిపోయిన వాళ్ళవి చాలా మంది హీరోయిన్స్ రాధ గారు కానివ్వండి అంబిక గారు కానివ్వండి ఊర్వశి కానివ్వండి వాళ్ళందరూ కూడా మా పాపల బర్త్డే ఫంక్షన్ అంతా కూడా వాళ్ళు వచ్చేవారు ఇంటికి అలాగా చాలా కలిసిపోయిన వాళ్ళేనండి అందరూ నా నదియా గారు ఆవిడైతే ఎన్నిసార్లు ఎన్ని మూవీస్కి నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పిందో ఆవిడకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆవిడ యాక్ట్ చేసే మదర్ క్యారెక్టర్స్ ఏది నేను చెప్పలేదు ఆవిడ హీరోయిన్స్ టోటల్ గా నేనే చెప్పాను ఫస్ట్ మూవీ నుంచి తమిళంలో ఆవిడ లాస్ట్ మ్యారేజ్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత రెండు మూవీస్ యాక్ట్ చేసింది అవి చెప్పాను అయితే ఇప్పుడు ఆవిడ మదర్స్ గా యాక్ట్ చేసింది నేను చెప్పాను హీరోయిన్స్ టోటల్ గా అన్ని మూవీస్ కి బట్ ఏదన్నా సినిమా ఈ రేపు డబ్బింగ్ ఇంకా అని చెప్పి రేపు వెళ్తే వేరే డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ని పెట్టుకోవటం ఇలాంటి ఏమైనా జరిగాయా ఆ రోజుల్లో మీ రోజుల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఉండేవి కానీ కొంచెం నాకు జరగడం తక్కువేనండి ఎందుకంటే హీరోయిన్ సపోర్ట్ ఉండేది కదా కొంతమంది అయితే ఊర్వశి చెప్పాను కదా 
మీరు అన్న అంటేనే జ్ఞాపకం వచ్చింది శ్రీప్రియ గారి డైరెక్షన్లో ఆర్టిస్ట్ శ్రీప్రియ గారు ఉన్నారు కదా ఆవిడ డైరెక్షన్లో ఊర్వశి హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేసింది మోహన్ గారు హీరో ఆవిడ డైరెక్షన్ కాబట్టి ఆవిడే డబ్బింగ్ చెప్పారు ఆవిడ కూడా చాలా సినిమాలు డబ్బింగ్ చెప్పేవారు ఆవిడే డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నారు ఊర్వశికి అది అదేమో ఊర్వశి చూసి అయ్యో ఒక నాకు దుర్గ వయసే మ్యాచ్ అవుతుంది మీరు చెప్పారు అలాగా ఇలాగా అని చెప్పి ఎలాగో బతిమలాడి ఆవిడ్ని కన్విన్స్ చేసి మొత్తానికి ఆవిడ వాయిస్ మార్పించి మళ్ళీ నా చేత చెప్పించేది ఓకే మళ్ళీ శ్రీప్రియ గారి సమక్షంలో నేను ఊర్వశికి చెప్పాను అలాగా అంత ఒకవేళ ఎవరైనా చెప్పినా కూడా ఆ వాయిస్ తీయించేసి నా చేత చెప్పించేవారు హీరోయిన్స్ సో అందుకని టోటల్గా నేను చెప్పిన హీరోయిన్స్ అందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను టోటల్ ఆ టైంలో అందరు ట్రెండ్ సెట్ చేశారు అవును అలాంటి ట్రెండ్ సెట్ చేశారు అందరికి నిజంగా అంత ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారండి ఇప్పుడు లేదు కదా అదంతా ఫాస్ట్ అయిపోయింది అది కాకుండా ఇప్పుడు ఒకళ్ళొకళ్ళు మీట్ అవ్వడం లేదు కదండి ట్రాక్సే కదా హీరో వస్తే ట్రాక్ చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతాడు హీరోయిన్ కి మనం చెప్పాలంటే ట్రాక్ చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతాం ఎవరు ట్రాక్ వాళ్ళదే ఓకే ఇప్పుడు ఇంజనీర్ లోపల ఉంటారు మనం మైక్ ముందు ఉంటాం ఓ డైరెక్టర్ ఓ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉంటారు అంతే అయిపోతుంది మన మన క్యారెక్టర్ మనం చెప్పేసుకొని ఓ నైన్ టు వన్ లోనో ఎంతో చెప్పుకొని మనం వచ్చేస్తాం ఈజీ అయిపోయింది డబ్బింగ్ అప్పుడు అలా కాదు ఒక వారం పట్టేది ఒక సినిమా అవ్వాలంటే ఒక్కొక్క సినిమాకి టెన్ డేస్ అయ్యేది టీ కృష్ణ గారి మూవీస్ అంతా అయితే పది రోజులు పదిహేను రోజులు కూడా అయిపోయేవి అలా అలాగ అన్ని రోజులు మనం ఆ మూవీకి వెళ్లాల్సి వచ్చేది ఓకే అందుకని అప్పుడు కష్టము ఎక్కువే కానీ తృప్తి ఎక్కువే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే కష్టం తక్కువ అలా అంటే ఏంటంటే ఏమి లేదు ఇప్పుడు వచ్చే పిక్చర్స్ అన్ని కూడా హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ ఏమి లేవు కదండి ఇప్పుడు తక్కువ పాత్ర చాలా తక్కువ పాత్ర ఏదో ఒక నాలుగు సీన్లు ఒక రెండు సాంగ్స్ దాంతో అయిపోతుంది సో ఎవరికైనా సరే ఇప్పుడు అలాంటి పాత్రలు వచ్చినప్పుడే కదా మన టాలెంట్ కూడా బయటపడుతుంది ఇప్పుడు రాధిక గారు యాక్ట్ చేశారంటే ఆవిడ యాక్ట్ చేసిన మూవీస్ అసలు మనం చెప్పలేం అంత గొప్ప మూవీ హీరోకి ఈక్వల్ గా ఉండే క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళంతా చేసిన టైంలో అలాగే విజయశాంతి గారు ఏంటి వీళ్ళందరూ కూడా గొప్పగా ఉండేవి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లకి మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారమ్మా ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ పంక్చువాలిటీ అండి మనం ఫీల్డ్కి రావచ్చా రాకూడదా అనేది కూడా అంటే మీరు అన్నారు ఇంతకుముందు బిఫోర్ మంచి సీన్లు ఉండేవి ఇప్పుడు నాలుగైదు సీన్లతో క్లోజ్ చేస్తున్నారు హీరోయిన్ గెటప్ మళ్ళీ ఇప్పుడు కొంచెం ట్రెండ్ మారుతోంది అనుకుంటారు ఇప్పుడు తమిళంలో మళ్ళీ ఇప్పుడు జ్యోతి గారు యాక్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు నయనతార వీళ్ళందరూ వచ్చాక మళ్ళీ ఇప్పుడు కొంచెం హీరోయిన్ ట్రెండ్ వస్తుంది మళ్ళీను ఓకే హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అది ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళకి ఏంటంటే పంక్చువాలిటీ తక్కువ కోపగించుకున్నా సరే ఇది నిజమేది డెడికేషన్ కావాలండి మన వర్క్ మీద మనకి ప్యాషన్ ఉండాలి ఆ మూడు ఉంటేనే మనం సక్సెస్ కాగలుగుతాం కంటిన్యూ అవ్వగలుగుతాం ఇదంటే కట్ అయిపోతుంది అంతే ఇప్పుడు హీరోయిన్స్ కొత్తగా వస్తున్నారు మరి అందరూ రాధిక గారి లాగా లేరు కదా ఫార్టీ ఇయర్స్కి ఎవరు లేరు కదా వస్తారు ఒక రెండు సినిమాలు యాక్ట్ చేస్తారు దాంతో వెళ్ళిపోతారు ఏదైనా అవి చాలా ముఖ్యం తమిళంలో పెద్ద డైరెక్టర్ ఉన్నారు ఎస్పీ ముత్తురామన్ గారు అని తెలుసు కదా ఆయన అనేవారు ఎవరన్నా టైము ఎంత అని అడిగితే నేను కరెక్ట్గా అది ఎంటర్ అయ్యానంటే డబ్బింగ్ థియేటర్లో టైం ఎంత అంటావు ఏంటయ్యా దుర్గ వచ్చింది కదా ఫైవ్ మినిట్స్ టు నైన్ అయి ఉంటుంది అనేవారు కరెక్ట్గా టైం చూస్తే ఫైవ్ టు నైన్ ఉండేది అంటే నైన్ ఓ క్లాక్ డబ్బింగ్ సో ఫైవ్ మినిట్స్ ముందు ఉండేదాన్ని అక్కడ అలాగా పంక్చువాలిటీలో మాత్రం అంత పేరు నాకు ఆ కాలంలో కూడా పంక్చువాలిటీ తక్కువేనండి చాలామంది దగ్గర అది తక్కువే అది నాకు ఫస్ట్ నుంచి మాత్రం అది ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పుడున్న డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్లో మీకు బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళు ఫీమేల్స్ ఇప్పుడు చెప్పే వాళ్ళల్లో సవిత బాగా చెప్తోంది తను ఇదే లైన్లో ఉంటారు కదా ఇక్కడ ఫోరం పక్కన అవును ఫోరం పక్కన ట్రైలీస్లో తను తను చెప్పేది తను సిమ్రన్కి చెప్పేది అంతా కూడా చాలా బాగుంటుంది బాలీలో అంతా కూడా సిమ్రన్కి చెప్పింది కదా 
నేను సిమ్రన్ కి చెప్పాను ఒక్క మగాడు అన్న సినిమా ఉంది కదా అవును ఆ సినిమా బాలకృష్ణ గారు అవును అందులో చెప్పాను నేను అందులో ఒక ఓల్డ్ ఇంట్లో గెటప్ ఉంటుంది తను సో మీలాంటి వాళ్ళ లైఫ్ హిస్టరీ గురించి మేము తెలుసుకోవాలంటే ఒక ఎపిసోడ్ తో సరిపోదు అది మాకు తెలుసు బట్ నేను చెమ్మయ్య వచ్చినప్పుడల్లా ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ తీసుకుంటాను మీకు తెలుగు నేర్పించింది సీనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు అవునండి అంటే నాకు తెలుగు ఇంట్లో అమ్మ నాన్న వాళ్ళందరూ తెలుగే మాట్లాడేవాళ్ళు కాబట్టి నేను మామూలుగా తెలుగు మాట్లాడేస్తా హీరోయిన్స్కి మనం తెలుగు మాట్లాడేప్పుడు దీపా వాళ్ళందరూ యాక్ట్ చేశారంటే కూడా ఏ అంకుల్ వాట్ ఆర్ డూయింగ్ యా అని అలా అలాగ మాట్లాడమే కాబట్టి మనకు పెద్ద ఒత్తులు గిత్తులు అంత అవసరం వచ్చేది కాదు ఆయన సినిమాలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను దీపకే చెప్పాను ఆయన బాలకృష్ణ గారు ఫస్ట్ మూవీ అనుకుంటా అది అనార్కలి ఓకే అందులో అనార్కలిగా దీప యాక్ట్ చేసింది అది అది చెప్పేటప్పుడే ఆయన నాకు ఒత్తులు అనేవి నేర్పించారు బేబీ అని పిలిచేవారు నన్ను పిలిచి ఇలా కూర్చోబెట్టుకునేవారు ఆయన గుమ్మడి గారు వాళ్ళిద్దరే కూర్చోబెట్టుకునేవారు కూర్చోబెట్టుకొని ఇలా రామ కూర్చోనేవారు కూర్చొని ఇప్పుడు నువ్వు ఏమంటున్నావు భగవంతుడు భగవంతుడు మనల్ని కాపాడుతాడు ఇది కదా డైలాగు నువ్వేమంటున్నావు భగవంతుడు ఓకే భగవంతుడు మీన్స్ బిఏ జిఏ విఏ అని స్పెల్లింగ్ రాసేవారు బట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలంటే భగవంతుడు అని చెప్పాలి అంటే ఏమో రావాలి బిహెచ్ఏ పిహెచ్ఏ వస్తే ఏం వస్తుంది భా భర్త భగవంతుడు అలాగ బాధ్యత అధ్యాకి ఒత్తు రావాలి అలాగ ఆ ఒత్తుల నుంచి ప్రాపర్ తెలుగు నాకు నేర్పించింది రామారావు గారే సూపర్ నాకు ఆయనే గురు గురు అని చెప్పుకోవాలంటే ఆయనే నాకు గురు సూపర్ మొత్తం అంటే రాసి అంత ఓపిక అంత ఓర్పుతూ అలాగే ఒక సినిమాలో జయసుదక్కకి వెంకటేశ్వర మహత్యం అనుకుంటాను తను పద్మావతిగా యాక్ట్ చేశారు ఆవిడను జయప్రద గారు యాక్ట్ చేశారు జయప్రద గారు బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడేస్తారు తెలుగు జేసు దక్క నాలాగే కొంచెం మాట్లాడతారు కానీ ఒత్తులు రావు ఆవిడకి కూడాను ఆవిడేమో నా వల్లే కాదు నేను డబ్బింగ్ చెప్పలేను అంటే అప్పుడు ఆవిడకి చెప్పడానికి నన్నే పిలిచారు అమ్మా నేను ఒకటే భయం రామారావు గారి దగ్గరికి డబ్బింగ్కి వెళ్ళాలి జేసు దక్కకి చెప్పాలి ఆ ఒత్తులు ఎలా పలకాలో ఏంటో అని పైగా అదేమో పౌరాణికం ఆ భాష వేరే కానీ ఆయన ఏమో డైలాగు ఒక్కొక్క డైలాగు కూర్చోపెట్టి నేర్పించి ఇది ఇలా పలకాలి ఇది ఇలా పలకాలి అని చెప్పి ఈరోజు ఎంత బాగా తెలుగు మాట్లాడుతున్నాను ఇది ఎంత అంటే అది మా రామారావు గారు ఇన్ని సినిమాలకి డబ్బింగ్ మా అందరికి అందించింది మామూలు విషయమా నిజంగా మీలాంటి వాళ్ళని అలా చూస్తున్నప్పుడు ఒక ఎన్సైట్లో ఫీడ్ ఎలా కనిపిస్తారు దుర్గా గారు ఎన్ని నేర్పించారు ఎంత చేశారు ఇండస్ట్రీకి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మీ కెరీర్ లో ఫార్టీ నైన్ ఇయర్స్ అదే ఫిఫ్టీ వచ్చేసింది సో ఒక్కసారి తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం మిమ్మల్ని ఇష్టపడే ఎంతో మంది వీయర్స్ కోసం ఒక్కసారి మీ కళ్ళు మూసుకుంటే మాకు అందరు హీరోయిన్స్ కనపడిపోవాలన్నమాట ఒక్కొక్క హీరోయిన్ మీరు డబ్బింగ్ చెప్పిన హీరోయిన్స్ ని ఒక్కొక్క సినిమా నుంచి ఒక్కొక్క మంచి డైలాగ్ విల్ స్టార్ట్ విత్ మీకు ఎంతో ఇష్టమైన ఎవర్ గ్రీన్ యాక్ట్రెస్ రాధిక గారు మొదట నాకు ఇష్టమైన హీరోయిన్ అయిన రాధిక గారి డైలాగ్ చెప్తాను ఇది స్వాతి ముచ్చు అనే సినిమాలో క్లైమాక్స్ ఆవిడ చనిపోయే ముందు చెప్పే డైలాగు ఒక్కసారి నన్ను తులసి కోట దగ్గరకు తీసుకెళ్ళండి వెళ్ళే ముందు ఆ తులస సమక్షంలో మీ ఒళ్ళ కళ్ళు మోస్తే మీరు నా పసుపు కుంకాలు జన్మ జన్మలకి నాతోనే ఉంటాయట అంతవరకు ఆ దేవుడు నన్ను ఉంచొద్దు వద్దు పర్వాలేదు మంటి కట్టలతో చలి కాచుకోబోయేదాన్ని ఒళ్ళు కట్ట కట్టిన స్వయం కృషిలో విజయశాంతి గారి అందులో కామెడీ క్యారెక్టర్ వెళ్తాలే భయ్యా చూడు నీ షాప్లో కూర్చుంటే ఎంత శోభగా ఉందో నువ్వే చూప్రహో 
రండి మాస్టారు సర్లే పుచ్చుకో తీసుకోకపోతే ఆయన మనసు బాధపడుతుంది సర్లే అంత తెలివి ఉన్నవాడివి మాడెందుకిచ్చు సర్లే తెలియకపోతే ఇప్పుడు తెలుసుకో ఆయన ఇచ్చింది పుచ్చుకో చూసారా మాస్టారు చూసారా ఎప్పుడూ ఇదే తంతు అందరి ముందు చిన్న పుచ్చుడు నోటుకు వచ్చినట్టు తిట్టడం ఇదిగో మాస్టారు మీరు నాకు మాట ఇస్తే కానీ నేను మళ్ళీ ఈ కొట్లో అడుగు పెట్టానంతే ఆ చెప్పులకు డబ్బులు తీసుకొని నాకు ఏమని చెప్పండి తీసుకోండి మాస్టారు ఇప్పుడే కదా మాట ఇచ్చారు నా మాట కాద కాదన్నని తీసుకోండి మాస్టారు అది ఆ మూవీలో అదే విజయశాంతి గారికి పల్నాటి రుద్రయ్యలో ఒక డైలాగ్ అన్యాయాన్ని శిక్షించి న్యాయాన్ని రక్షించే న్యాయమూర్తిగా మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు కనుక మరి మీరేం చేస్తారు యో రోను పోలీసుల అసమర్థతకు గుర్తుగా రౌడీల రాక్షసత్వానికి ప్రశంసాపత్రంగా ఒకవేళ నేనే కనుక మానభంగానికి గురై ఈ బోర్లో నిలబడి ఉంటే అప్పుడు సాక్ష్యాలు ఆధారాల పేరుతో ఆరది సమాధానం చెప్పలేని సభా లక్ష యక్ష ప్రశ్నలతో నన్ను వేధించి ఏడిపించి నా తోటి న్యాయవాదే నన్ను చిత్రహింసలు పెడుతుంటే మౌనగా వింటానంటారు జాలి కలిగితే రౌడీలకి శిక్ష వేస్తానంటారు అంతేగాని ఆడది పోగొట్టుకున్న శీలాన్ని ఏ న్యాయమూర్తి తిరిగి ఇవ్వలేరుగా ఇవ్వ రోనా ఊర్వశి గారు ఊర్వశి గారు తమిళ్లో చెప్తా మీ ఇష్టం ముందానే ముడిచిలో లాస్ట్ లో క్లైమాక్స్ లోనే అది కూడా నావునా ఆంజనేయ రిలయా ఉన్నయో పుళ్ళయం తవర ఏ నుంచి కూడా వేరే యారమే ఇల్లను తొరదు కాటరదుకు సాంతేగా పడదుకనే నీ పొరపడుతుకు సంతోషమే ఇల్లమ ఇరుకరదుకు నా పొరపడుతుకు పోయా రమ్యకృష్ణ గారు రమ్యకృష్ణ గారు శృతుల ఇల్లో బాబా ఇలారా నా పక్కన కూర్చున్నావుడి స్నానం చేసి ఎన్నాళ్ళైందో ఏంటో ఒకటే చెవట కంపు ఎక్కడికైనా వెళ్ళి కూర్చోమన్న రాదు అలాగే ప్రేమాలయంలో మాధురి దీక్షత్ చెప్తాను అది ఒక లవ్ డైలాగ్ అది రొమాన్స్ డైలాగ్ ఇలా చాటు మాటుగా అమ్మాయిల్ని చూడటం ఏమన్నా బాగుందా నేను మిమ్మల్ని చాలాసార్లు ఆట పట్టించాను తప్పనిపించలేదా ఈ ఇంతలోనే ఏమైందని మరైతే నన్ను ఫ్లాట్ బాల్తో ఎందుకు కొట్టారు ఇట్స్ బ్యాడ్ మ్యానర్స్ ఇక ముందు అమ్మాయిల్ని కొట్టే ముందు కొంచెం ఆలోచించండి ఎందుకు నేను మీకేమవుతాను ఆదివారం వస్తానని చెప్తే రావాలి ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటావు ఇల్లాల్ని కదా అని మోసం చేస్తావా ఎవరయ్యా నువ్వు సరాసరి ఇంట్లోకి వచ్చేస్తున్నావు ఏంటయ్యో అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్నావు ఏం చేస్తావేంటి చేసుకో ఏ తిప్పడా తలపాగా కట్టుకుంటే తెలుసుకోలేదు అనుకున్నావా ఏంటి వేషం ఏం చేయమంటావో చెప్పు చేస్తాను ఓర్ని కడుపు బంగారం గాను నువ్వు రాలేదని తీసుకొచ్చిన కోడిని కూడా వద్దనేసాను ఒట్టి చద్దనమే ఉంది సూపర్ నెక్స్ట్ సిమ్రన్ గారి ఒక్క మగాడు అది అది ఆ ఓల్డ్ గెటప్ తీ చెప్తాను ఎవర్రా దేశద్రోహి రే శత్రువులకి కూడా ప్రాణాలు పోసే మనిషిని దేశద్రోహి అంటారా దేశం కోసం పోరాడిన వీరుండి హంత కూడా అంటారా ఆయన గురించి మీకేం తెలుసురా మీకు మహాత్మా గాంధీ గురించి తెలుసు చాచా నెహ్రూ గురించి తెలుసు సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి తెలుసు కానీ వాళ్ళందరికీ ఒక్క మగాడు తెలుసు సూపర్ నెక్స్ట్ విడమాట చిన్న విడమాట అయోగ్య నాయే ఉనకు ఎవ్వడవు ధైర్యం ఇరుందా ఏ మున్నాడి వంద నిప్ప వర దుర్గాష్టమి అనికి ఉన్న కొన్ని సాంబలాకలేముఖి ఇల్లడా తొలి ప్రేమలో కీర్తిరెడ్డి చెప్తాను చిన్న డైలాగ్ ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో 
నాకు తెలియడం లేదు బాలు ఈరోజు నేను ప్రాణాలతో ఉన్నానంటే అందుకు కారణం మీరే కానీ మీరిలా ఊహించుకోవడానికి నేనే కారణమైతే ప్లీజ్ నన్ను మందించండి ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ బాలు బాలు ఆ బాలులో స్వీట్నెస్ వస్తుంది కదా అది సినిమా మొత్తం ఉంటుంది అది బాలు బాలు ఏం చేస్తున్నావు రాధ ఓకే ఈమె రాజలక్ష్మి రెక్కలు తెగిన పక్షి నువ్వు ఇక్కడున్నావా సారీ బై మిస్టేక్ వచ్చినట్టున్నాను నేను బయటకు వెళ్ళి పడుకుంటాను సూపర్ రోజా గారు సీతారామయ్య గారు అబ్బాయి ఓకే బ్యాంక్కి పని మీద వచ్చానండి బాబు కాయత పెట్టుకుంటే లోన్ ఇస్తారట కదండి ఏంటి లోనా అండి నాకే అండి అయ్య బాబు ఎక్కువే వద్దులేండి ఓ రెండు లక్షలు ఇస్తే చాలండి అయ్యో నీ సెప్పనండి బాబు నాకు సిగ్గేస్తుంది గేదుల్ని కొనుక్కోవడానికి పందుల్ని కొనుక్కోవడానికి లోన్ ఇస్తారట కదండి ఆ టైప్లో నాకు కూడా లోన్ ఇస్తే ఓ మొగుడిని కొనుక్కుంటానండి ఏం లేదు పిల్లడా నువ్వు నాకు పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చేసి నా వయసుని కిచ్చేసావు పైపిచ్చు ట్రైన్స్లోకి వచ్చి నా గుంటల్లో చిచ్చు పెట్టేసావు ఐ ఏంటి గెంటేస్తావా మన సంగతి నీకు తెలియదు అనుకుంటా ఎత్తడైపోద్దంతే సుహాసిని అంటే ఏదో మనం చెప్పేసేది సుహాసిని గారు మావయ్య బావు నేను చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు మావయ్య నాకు ఇక్కడ ఏ కొరత లేదు నేను బాగున్నాను అవును మావయ్య మీరు ఇక్కడ ఈ రూమ్ లో ఉండండి నేను వస్తాను సూపర్ ఖుష్బు గారు ఓయ్ బావా పదేళ్ల క్రితం పెళ్లి చేసుకుంటావు అనుకుంటే నాకు పెళ్లే వద్దని నువ్వు కూర్చున్నావు ఈ సన్నాసిని తీసుకొచ్చి నాకు కట్ట పెట్టారు సర్లే ఎలాగా నన్ను పెళ్లి చేసుకోలేకపోయావు కనీసం నీ చెల్లెలకి నా తమ్ముడైనా ఇచ్చి పెళ్లి చేయి పెద్ద సో లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అందరూ ఎంతగానో ఇష్టపడే శ్రీదేవి గారు చెప్పి శ్రీదేవి గారు ఓకే చిలిపి మొగుడు అన్న సినిమాలో అబ్బాబాబాబా ఏమిటండి ఏదో కొంపలు మునిగిపోయినట్టు మీరు మీ పోలికేకలును గీయండి ఇంగ్రీదు నాటి ఎక్స్ప్రెషన్ శ్రీదేవి గారు ఎలా సో ఇంకెవరిని మిస్ అయ్యాం శోభన గారు అదే అదల్లా నానే విసారిచుట నీ వద్ద ఒక అంత సాపుడు యో కాలు ఇల్లు పసు కత్తిగిటే దాయా ఇరుకు సరే పసు కన్ను కుట్టికి పసి ఎడతా మా అని కత్తో పసుకి పసి ఎడతా మా అని కత్తో ఆనా ఇంద కత్తలు ఎప్పుడు ఇరుకు Here also a lot of differences there, no? Why? Super. So, Raja the Great is Radhika Gari. My son is blind blood. Raja the Great is Radhika Gari. I am not going to be able to do this. But, I am going to be able to do this. My son is blind. But he is trained. సూపర్ నిజంగా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది చెన్నై వచ్చినప్పుడల్లా నాకు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీతో హైదరాబాద్ వెళ్తాను సో అలా అంత హ్యాపీ వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తే అంటే ఇండస్ట్రీ అంత ఇక్కడే ఉంది కదా అండ్ చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు ఎంతో దాగుంది చెన్నైలో చెన్నైని కదిలిస్తే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ హిస్టరీలో ఒక ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఇయర్స్ దాకా హిస్టరీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడే ఉన్నారు సో అండ్ దట్ టు ఈరోజు మీరు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ జర్నీలో ఉన్నారు ఈ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుందమ్మా ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా నిజంగా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయటం అండ్ డెఫినెట్గా ఈ ఇంటర్వ్యూ ది బెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది తెలుగులో కూడా అండ్ మీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ కాబట్టి నిజంగా చాలా 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 థ్యాంక్స్ దుర్గా గారు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మీ సుమన్ టీవీకి సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి అందరికీ నా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఈ ఇంటర్వ్యూ ద్వారా నేను ప్రేక్షకుల్ని కలిసే అవకాశం నాకు మీరు ఇచ్చినందుకు మీకు నా థ్యాంక్స్ మై ప్లేజర్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ